শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি হুমায়ুর শকত চলে এসেছি প্রগতির যাত্রী ত্রৈমাসিক নাগরিক পত্রিকা ও হারুন স্মৃতি পাঠ চক্র এর আয়োজনে আমাদের আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে এবং তারই সাথে আমি সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকের এই আলোচনার মূল বিষয়বস্তুটি হলো কর্মক্ষেত্রে নারীর সমস্যা ও এর প্রতিকার মূলত আটই মার্চ সারা বিশ্বে উদযাপিত নারী দিবস এই এই দিনটিকে ঘিরে আমাদের আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি আমরা আয়োজন করেছি আমাদের আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি পরবর্তীতে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল প্রগতির যাত্রী যে ইউটিউব চ্যানেলটি রয়েছে সেখানে আপলোড করা হবে আপনারা যারা যারাই এই আজকের অনুষ্ঠানটি মিস করে যাবেন তারা চাইলে সেখানে দেখে নিতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিতে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে আমাদের সাথে আছেন বেশ কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব বেশ কিছু অসাধারণ মেধাবী নারী আমি ওনাদের ইন্ট্রোডাকশনটা একটু প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অনিতা ধর বর্তমানে তিনি রাশিয়ায় অবস্থান করছেন এবং তিনি রাশিয়ার মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি এর সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন তিনি লামনসন মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি মেরিন রিসার্চ সেন্টার এল এল সি এর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র স্পেশালিস্ট আমাদের সাথে ভারত থেকে যুক্ত আছেন অধ্যাপক লেখক নাট্য ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী ডক্টর শম্পা সেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কাবেরি গাই তিনি একাধারে একজন লেখক ও সমাজকর্মী আমরা প্রায় পত্রিকায় প্রকাশিত ওনার লেখা আমরা অনেকেই প্রায় পড়ে থাকি আমাদের সাথে আরো আছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আবৃত্তি শিল্পী সমাজকর্মী এবং নারী নেত্রী ক্লারা রোজারি তারই সাথে আমাদের মাঝে আজ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট থেকে যুক্ত আছেন সঙ্গীতা বড়ুয়া যিনি আজ নারীদের উদ্দেশ্যে আমাদের আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন বেশ কিছু আবৃত্তি আন্তর্জাতিক নারী দিবস এর শুরুটাই হয় একটি শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যা একসময় জাতিসংঘ স্বীকৃত বাৎসরিক দিন হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে সারা বিশ্ব জুড়ে আর এ সবকিছু শুরুটাই হয় উনিশশো সালে যখন একসাথে পনেরো হাজারেরও বেশি নারী আমেরিকার নিউ ইয়র্কের রাস্তায় নেমে পড়ে কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা আন্দোলন শুরু করে কর্মঘণ্টা কমানো বেতন বৃদ্ধি এবং ভোটের অধিকারের দাবিতে এর এক বছর পর উনিশশো সালে আমেরিকার সোশ্যালিস্ট পার্টি নারী দিবস পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই দিবসের সব কিছু আনুষ্ঠানিক রূপ পায় যখন উনিশশো সালে জাতিসংঘ উদযাপন করতে শুরু করে দিনটি এবং প্রতি বছরই জাতিসংঘ ঠিক করে দেয় একটি প্রতিপাদ্য বিষয় এই দিবসটিকে উদযাপনের জন্য এ বছর নারী দিবসে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য ছিল নারীদের ওপর বিনিয়োগ করুন দ্রুত উন্নতি আনুন আমাদের আজকের এই আলোচনার মূল বিষয়টি হলো কর্মক্ষেত্র সহ নানা ক্ষেত্রে নারীরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন এবং সেই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের যে পন্থাগুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি স্বাগত বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানাব রবিন গুহকে নারীদের কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ও তার প্রতিকার শীর্ষক আলোচনার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত 
সকলকেই শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আপনারা জানেন আমরা গত চার বছরের অধিক সময় ধরেই অনলাইনে এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমাজ নিয়ে রাজনীতি নিয়ে প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার বিভিন্ন লোকজনকে সংগঠিত করে আমরা আলোচনা অনলাইন আলোচনা গুলো করে থাকি এছাড়াও আমাদের প্রগতি জাতি ডট কম নামে একটা অনলাইন নিউজ পোর্টাল রয়েছে সেখানেও আমাদের অনেকে লেখালেখি করেন আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে ওইটা ওটাকে পরিচালনা করছি এবং প্রগতির যাত্রী বিভিন্ন সময় বারো বছরের বেশি সময় ধরেই চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক চট্টগ্রামের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমরা সাধারণত অনুষ্ঠান করে থাকি চট্টগ্রামে প্রগতির যাত্রীর মূলত আসলে প্রগতির যাত্রী সংগঠনের মূলত আমরা যারা সাবেক ছাত্র ইউনিয়নের যারা ছিলাম যারা প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল তাদেরই একটা সংগঠন আমরা চাই যে আমরা যারা ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম বা এখনো প্রগতিশীল বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে যেখানে মুক্ত চিন্তার বিভিন্ন ধ্যান ধারণা গুলোকে প্রচার এবং প্রসার ঘটানো যাবে তো আজকের এই আলোচনায় নারী দিবস এটা আসলে আমাদের যারা প্রগতির চিন্তা চেতনার ধারক বাহক আমরা যারা প্রগতিশীল চিন্তা চেতনা করি মুক্ত পৃথিবী দেখতে চাই আমরা যারা মুক্ত চিন্তার মানুষ হতে চাই বা মুক্ত চিন্তার মানুষ গড়াতে ভূমিকা রাখতে চাই তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা যদি আমরা নারীদের ধরি তা অর্ধেক এই যে জনসংখ্যা সেই অর্ধেক জনসংখ্যাকে অবদমিত অবগুণ্ঠিত অথবা বৈষম্যের মধ্যে রেখে বৈষম্যের জাতাকলে পৃষ্ঠ করে রেখে আমরা মানব মুক্তি বা প্রগতির কোনো যে সার্থকতা বা কোনো কিছুই সম্ভব না মানব মুক্তির সেই আমরা যে আন্দোলন সংগ্রাম এটাকে সফল করা সম্ভব না পৃথিবীকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া সম্ভব না আমাদের নিজেদের স্বার্থে মানব সভ্যতার স্বার্থে নারীদের প্রতি বৈষম্যের এই অবসানটা হওয়া উচিত আমরা দেখি আসলে বৈষম্যটা হাজার বছরের ধরে বৈষম্য কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে সেই ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে যে নারীদের যে অধিকারের দাবিতে প্রথম যে আন্দোলন সংগ্রাম তারই একটা সার্থক রূপ পায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবং মূলত উনিশশো সালে যেটা হুমায়রা বললেন জাতিসংঘের যে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে সেটা পালিত হয়ে থাকে তবে আমরা যারা একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নে বা রাশিয়াতে পড়াশোনা করেছি তাদের কাছে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়াতে বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে দেশে এখনো নারী দিবসটা পারিবারিক ভাবেও পালন করা হয় শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নয় শুধু মানে আমরা যেভাবে যে ফর্মে দেখি কোনো অনুষ্ঠান যেটা নয় প্রত্যেকটা ঘরে পুরুষরা তাদের নারীদেরকে ওই দিন ফুল দিয়ে কেক দিয়ে গিফট দিয়ে সম্মানিত করে নারীরা নারীদেরকে গিফট দিয়ে সম্মানিত করে এবং সেদিন সরকারি ছুটির দিন রাশিয়াতে মূলত পয়লা জানুয়ারির পরে হ্যাপি নিউ ইয়ারের পরে যে জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা আটই মার্চ এটা সোভিয়েত ইউনিয়ন আমল থেকে এটা শুরু হয়েছে তো আমরা মনে করি আজকের যে আলোচনা সে আলোচনা যারা প্যানেল বক্তারা আছেন ওনারা আলোচনা করবেন তবে একটা ছোট ঘটনা আমার আসলে গত চার পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা আমার কর্মক্ষেত্রে নিয়ে এটা খুব সারা মানে মনে একটু দাগ লাগ কেটেছে ঘটনাটা এরকম একটা নতুন দম্পতির মধ্যে দাম্পত্য কলহ কলহর বিষয় হলো মেয়েটা চাকরি করে মেয়েটা রেলওয়েতে চাকরি করতো ছোট কাটো চাকরির পরে তার বাবা মা অবসরপ্রাপ্ত দুজন ওদের আসলে অর্থনৈতিক সমস্যা বাবা মা চাকরির বেতন থেকে একটা অংশ সে বাবা মার সাথে শেয়ার করতে চায় সেটাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক মানে ওরা বললো যে না পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে নিয়ম চাকরি করতেছে তো শাশুড়ি বলে শ্বশুর বলে বা হাজবেন্ডের কথা হলো যে না এটা করা যাবে না তোমার তো সংসার তুমি এখন এই সংসারে আসছো তোমার তো তোমার টাকার উপর মানে স্বামী বা এই পরিবারের অধিকার বাবা সে চাইলেও তার বাবা মাকে সাহায্য করতে পারবে না তো ওটাকে কেন্দ্র করে বছর দুই এর মাথায় তাদের একটা ছোট সন্তান হয় ছয় মাসের বা এক বছর বাচ্চা থাকা অবস্থায় তাদের ডিভোর্স হয়ে যায় মানে কোনোভাবেই ওই নারী তার যে স্বাধীনতা বলি বা তার যে চাকরি করার পর তার যে রোজগারের টাকাটাও সে আসলে মূলত স্বাধীনভাবে চাকরি করে কিন্তু রোজগারের টাকাটা পরিবারের ক্ষেত্রেও মানে সে স্বাধীনভাবে সেই টাকার উপর তার মানে যে মানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নাই এবং ওইটা নিয়ে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ওইটা না সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ঘটনার পরে আমি আমরা বিভিন্ন সময় চট্টগ্রামে একটা জায়গা আছে চেরাগির আড্ডা বলে চেরাগি পাহাড়ের ওখানে আড্ডা দিয়ে বিভিন্ন প্রগতিশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক 
অনেক মানুষের সাথে ওখানে দেখা হয় আমরা মাঝে মাঝে ওখানে চট্টগ্রাম বাজারের স্থানীয় আড্ডা দিই সে আড্ডাতে অনেকের সাথে আমি এই প্রসঙ্গটা উত্থাপনের কথা বলার চেষ্টা করি দেখলাম যে বেশিরভাগ লোক সবাই নয় বেশিরভাগ লোক মনে করে যে স্বামী স্বামীর অধিকার আছে মানে স্ত্রী যদি বেতন পায় সেই বেতনটার উপর তো স্বামীর এই আচারটা তো সে দিতে পারে না সে তো তার মানে তাই আমরা যারা দীর্ঘদিন রাশিয়াতে ছিলাম আমি প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় রাশিয়াতে ছিলাম ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ বছর আমার কাছে জিনিসটা কেন জানি খুব অস্বাভাবিক মনে হলো কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ লোকের কাছে সেটা অস্বাভাবিক না সেটা মনে হচ্ছে না আমি এটাই হয়তো ঠিক না বা এটা তো না তার স্বামীর পারমিশন ছাড়া বা স্বামী না চাইলে সেটা দেওয়া যাবে না এই যে একটা সংকট এই সংকটের পরবর্তীতে মেয়েটা তার সংসার ছাড়া হলো বা তার সন্তানকে নিয়ে পরবর্তী আমি শুনলাম সেই সন্তানকে ছোট বাচ্চাটাকে এক বছর বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো একটা সন্তান মা বঞ্চিত হলো বা মা সন্তান বঞ্চিত হলো এই যে বঞ্চনা চাকরি করতে গিয়েও এটা আমার মনে খুব ইয়ে ধাক কাটছে এবং আমার সব থেকে খারাপ লাগছে অধিকাংশ মানুষ আমাদের সমাজের এটাকে সমর্থন করে এটা হলো পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার সমাজের সাথে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তার সাথে যে ক্ষমতা যে সম্পর্ক বা পুঁজির সম্পর্ক এগুলো জটিল আলোচনা যাই সেগুলো আমাদের আলোচনাটা করবেন আশা করি আমরা আমাদের প্রশ্ন হলো যে এই যে একশো বছর পরে এখন তো আর সেই শিল্প বিপ্লবের যোগ নেই যুদ্ধের দেশে দেশে যুদ্ধের যোগ নেই যেখানে মানে পেশি শক্তির একটা মানে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পেশি শক্তির প্রভাব ছিল একটা এখন তো তথ্য প্রযুক্তির যুগ এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর যুগ নারীরা পুরুষের চাইতে কোনো অংশেই কম নয় মন অনেক ক্ষেত্রে নারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা পুরুষের চাইতে বেশি বলে মনে হয় তাদের সামাজিক সোশ্যাল যে বিভিন্ন যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন স্কিল দেখা গেছে অনেকের ক্ষেত্রে অনেকে ক্ষেত্রে কোনো অংশেই কম নয় সেই হিসেবে তাদেরকে কেন পিছিয়ে রাখা হবে কেন আজকের এই নারীরা কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাবে প্রতিকূল যে সমস্যাগুলো যে মোকাবেলা করছে সেগুলো কেন এগুলো মোকাবেলা করতে হবে বা এই থেকে উত্তরণের পথ কি এই যে এতদিন পরে এসে সভ্য মানে আজকের আধুনিক সভ্য বিশ্বে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর যুগ সেই দিনে এসেও এই সমস্যা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে আশা করি আজকে আলোচকদের আলোচনার মধ্যে যদি আমরা এই নিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতা তাদের যে প্রজ্ঞা দিয়ে তারা এই আলোচনাগুলো এখানে তুলে ধরবেন আমরা শুনবো এবং সবাইকে আলোচনা শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে স্বাগতম ধন্যবাদ একজন নারী কতটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং সেটা শেয়ার করার জন্য এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে কি কি করা যায় না যায় সে বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আমাদের আলোচকরা এসব নিয়ে কথা বলবেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের একদম শুরুতে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করার পূর্বেই আমি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সঙ্গীতা বড়ুয়া ওনাকে আমি অনুরোধ করব একটি আবৃত্তি দিয়ে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার জন্য একটি আবৃত্তির মাধ্যমে যেন আমরা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটা শুরু করি ধন্যবাদ মাইরাকে আর আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন যারা করেছেন তাদেরকে আমাকে আবৃত্তি করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আর উপস্থিত সবাইকে জানাই যথাযথ শ্রদ্ধা সম্মান শুভেচ্ছা আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসিক কবিতাটা আবৃত করছি শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারী আপন অন্তর হতে বসি কবিগণ সোনার উপমা সূত্রে বুনিছে বসন্ত সুপিয়ে তোমার পরে নূতন মহিমা অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না সিন্ধু হতে মুক্ত আসে খনি হতে সোনা বসন্তের বন হতে আসে পুষ্প ভার চরম রাঙাতি কীট দেয় প্রান্তা লজ্জা দিয়ে সজ্জা দিয়ে দিয়ে আবরণ তোমারই দুর্লভ করি করেছে গোপন পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গীতা বড়ুয়াকে তখন একটি আবৃত্তির জন্য আমাদের আসলে আজকের যে অনুষ্ঠান তার আলোচনা সভা এখনই শুরু হতে যাচ্ছে 
আমাদের সাথে আমাদের কিন্তু এই পুরো অনুষ্ঠানটাই বেসিক্যালি বাংলায় হচ্ছে হবে বাংলায় আলোচনা করা হবে কিন্তু আমাদের সাথে যে আমাদের আলোচক যুক্ত আছেন অনিতা ধর উনি আমাদের সাথে একটু ওনার বক্তব্যটা ইংলিশেই শেয়ার করবেন সো আমি হচ্ছে ওনাকে এখন ফ্লোর দিব আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট অনিতা ধর টু আনমিউট হার সেলফ অ্যান্ড লাইক ইট উড বি গ্রেট ফর আস টু হেয়ার ফ্রম হ about her perspectives and all the stereotypes that she has faced in her workplace or any other circumstances. So I would like to request Anita Thor to share her perspective with us. Uh, well, thank you very much. Uh, well, good day, everyone. Yes, thank you very much for the invitation for this discussion. I uh, yes, and thanks to Mr. Robin Wuha and Dr. Bijan Saha for inviting me personally to share my experience on that uh, on that um, um, ex exchange platform uh, that we are conducting currently. So uh, since we are today discussing the problems that women uh, of uh, Bangladeshi uh, origin uh, are facing in different countries, right? Um, I decided actually to. Uh, to provide a little, not even a little, <laughs> a report about the current situation, labor situation uh, in Russia with regard to uh, with regard to women, and I believe that would be interesting to know, yes, and to share. So again, myself, I work in the field of international cooperation, uh, both from practical and theoretical aspects as an assistant professor of Moscow State University and the senior specialist at the Marine Research Center, which is re responsible for the Arctic, uh, Arctic development, Arctic marine development. So I basically teach international relations and I practically then later develop the international cooperation based on that knowledge. So yes, and I'm half Russian, half Bangladeshi, I'm very proud of my roots, and I'm sure that my, my family is also very proud of that. And so does my, actually my job management. Yes, <laughs> even though they are uh, Russian nationals, I mean uh, Russian citizens, yes, they are very much interested in the Bangladesh culture and trying uh, our best, yes, to promote the culture within the organization and within Russia, which is very much welcoming and nice uh, to experience. So, uh, but I will be speaking today as a Russian citizen, right? Uh, and um, this Russian, uh, what Russian women are having as uh, w w within within the um, opportunities half of of being a worker in Russia. So, um, actually, in Russia, the principle of gender equality. It is something that is stated in the Constitution of Russian Federation, and basically it states that men and women are having equal, equal rights and freedoms on, and equal opportunities for their implementation, which means that uh, any discrimination on, on the basis of gender equality is considered to be a violation of fundamental rights. So, well, basically coming down from the constitutional level to the legislation, we have the labor code of the Russian Federation and this labor code also establishes the equality of rights and opportunities for workers and the inadmissibility of restriction of labor rights and freedoms. And uh, basically the employer is obliged to have, uh, like, oh sorry, it is obliged to provide to uh, its employees the equal pay uh, for work of equal value. Yes, and the salary of each employee depends on his or her qualification, the complexity of work to be performed, uh, the quantity and quality of labor expanded. And well, as, as you had noticed, yes, I'm not speaking about men or women, it's just worker we have, right? So, but uh, there is a very nice and good uh, but, in this case, uh, that at the same time, uh, working women have the right for special protection from the state. Yes, it concerns, it concerns, for example, the pregnancy period. Yes, uh, well, basically, work should be more easy for this for this person. Yes, the women are given the 
let's say leave yes vacation prior or after after the pregnancy also there is a possibility to see a doctor even during the working hours yes and, and uh, also well there are some um uh, how to say restrictions for the employer yes so for example it's impossible for the employer just to you know get rid of the of, of woman like he must uh, the employer must to, well, in, in case it's a fixed term uh, contract of a person, yes, such kind of contracts must be uh, prolonged further. So it's not that easy, I mean, to get rid of the, of the, of women, yes, <laughs> within the pregnancy period. So for this reason, I would say women are uh, very much supported by the government. And basically the level uh, of employment in Russia is quite is quite high. Uh, the data provided uh, states that it's something about sixty percent of the employment within the uh, like working uh, within the um, population of women that is enabled to work. Yes, so this excludes, of course, the housewives. It excludes the students. It excludes. Uh, excludes the pensioners, yes, and uh, some partial uh, groups that are just not like physically uh, enabled to work. So uh, yes, this was uh, something uh, like official, yes, something that was uh, from giving from the legislative part, yes, but of course um, some well, it, it's a normal fact that uh, theory and practice they do not meet each other, yes, and of course uh, women uh, also, uh, despite the legislative support, yes, there are some several problems that our women are facing. So, for example, uh, for example, there had been, uh, well, as per the analysis, as per the most popular problems that are existing. So it, it is the discrimination based on gender and hiring. So, for example, the employers tries to uh, tries to like put some requirements within the vacancy uh, published, yes, some restrictions regarding the gender, regarding the merita, uh, marital status of women, well, presence of children, and so on and so forth. So basically, in these cases, normally priority goes to men, uh, or sometimes for women, there is a strict uh, let's say requirement not to give birth or not to marry uh, yes during the working time so some companies there there are there is some practice unfortunately in some companies uh, the second problem that is quite well, that was uh, quite popular in accordance to the analysis was the uh, let's say harassment of women uh, at work when they are pregnant right so employers they are trying to you know create some negative uh, negative atmosphere for such people yes and trying to make people themselves leave the working place so but of course it's a it's a discrimination and like uh, women they have the right to uh, you know go to the court and uh, just like uh, make a complaint but it's another case yes so still there is this kind of a problem um the third problem would be that some employers they retain some stereotypical uh, attitudes regarding what professions and positions are suitable for men and or women so for example there is a stereotype that women are more or less uh, they tend to be biologically or uh, psychologically they are more caring than men yes so for this reason they are more um they are more suitable for such professions as um, as nursing or being social workers or etc and similar to that and also yes there's a stereotype that men are also more of a leadership skills more of this uh, like aggressive uh, aggressiveness in in the course of the management right so for this reason they more deserve to be uh, to be the rulers yes to be uh, having the first place um, positions and so that uh, kind of a um, like stereotypical attitude yes it maintains this high level of segregation between between men and women uh, within the society and also yes the, uh, within the analysis uh, there is also a problem of uh, unequal pay or work of equal value between men and women so 
basically it's uh, it, it just stated that the average wage of women remains significantly uh, lower than the average wage of men. Well, uh, personally, I have never faced such difficulties, and I would say that all of my employers acted under the constitution uh, requirements and uh, all of my like conditions. Yes, the salary conditions, timing conditions, um, working conditions in general are maintained within the contract basis I was signing for. And moreover, there had no like segregation, but actually a classification in accordance with the, with the qualification. So if it is a position of a work, condition related like basically uh for example for for teaching professions yes we have these classifications for management positions we have those classifications and so um like companies where i had worked they are having this uh, like automatic uh, distribution of uh, wages and all of the other conditions with regard to the qualifications and the working experience and uh, well the position itself within the vacancy so um basically i would say that there is there is a consider a considerable bar considerable part of uh, women in uh in in russia probably they're just not informed about their rights uh or afraid to make any complaint yes so because as far as i know there had been a lot of uh like court uh, disputes with on the basis of discrimination and uh, like women actually were complaining of those and uh, they were actually winning the cases because this is how the constitution works right so um what i would say um uh, like see in order to well since there are some uh, problems existing on that point from the practical point uh, there is a number of initiatives that are applied in russia in order to eliminate those problems or at least to soften to mitigate those problems existing yet so for this reason it's quite interesting that russian government had implement started implementing uh, national programs uh, for women uh, well, within different uh, different uh, period of acting, these uh, and these programs are actually aimed to, well, uh, for example, for improving the economic status of women, ensuring the growth of their well-being, uh, in order to prevent to social ill-being of women and violence against women. So um, we also have a program called Promoting Employment of the Population. It is also quite an interesting program that intends to support women that are raising children. Or, and this program is aimed at creating an opportunity for such women to uh, undergo, uh, for example, some vocational trainings at the direction of the employment service or and uh, make it possible later to return to work at their previous workplace you know not in order not to lose the um lose the working skills right or uh, just to find another job so well i believe that it is quite impressive and uh, maybe a good example to follow also there had been a lot of uh, support for women organizations like women public organizations like me personally i was uh, participating in one of them and uh, uh, we've been applying for uh, like governmental support and uh, well i would say quite a lot of money <laughs> from the government from the oh grants from funds yes uh, like from the budget of the government are going to subsidiary like uh, of such uh, of such organizations and a lot of projects especially uh, supporting the small and the medium uh, businesses that are governed by women are now being supported mm, well and uh, yes the last uh, the last initiative is the national strategy of action for women that is actually currently now uh, being implemented. It started in 2023 and will end in 2030. So uh, these uh, this exact national um, strategy is aimed at increasing the economic independence of women 
and ensuring the equal rights and freedoms between men and women. And this, uh, pro well, this strategy is actually uh, aimed at reducing the restrictions on the types of jobs in which women can work. Yes, this is coming back to the problem of the stereotype thinking that some jobs are created for a particular, uh, like particularly for men or for women, right? Um, also, another aim of that national strategy is to overcome this like professional segregation, yes, and reduce, oh, sorry, and increase women's access to the leadership positions. Again, coming back to the men's stereotype of being, uh, you know, born leaders. Uh, and also it will it shall tackle with the problem of this inequality with the with the wages between men and women. And um, yes, and with this, with all of this, it shall support this comp competitiveness with among men and women on the labor market. So um, yeah, I would say in 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 general, that uh, well, labor situation in Russia is quite inter It was quite interesting uh, for myself to analyze it from the perspective of my, like, from the personal perspective, and from the perspective of uh, like analyzing the um, experience of others. Yes, because like so many men, so many minds, right? And uh, for this reason, yes, it was. Uh, I was glad to share with you my own experience. And if you have questions. Um, Thank you so much, Anita Thor, uh, for sharing your perspective. And uh, uh, Dr. Uh, <laughs> You have to unmute. Okay. Right now it's fine. Is yeah, that yeah, okay? Fine. Yeah. I'm it's fine. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay. Thank you. Ami Prathami, uh Amar Purbuburti Bhakta uh Srimuti Omintita Dhar Take Dhonobat Janai Tar Puri Prekhiti Ekane Upustapun Korba Juno Ebong Ajkir e আলোচনা আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি প্রগতির যাত্রী বাংলাদেশ হারুন স্মৃতি পাঠচক্র এই সংগঠনগুলিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমার আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা জানাই উৎপল দত্তদাকে যার আমন্ত্রণে আমি আজকে দ্বিতীয়বার আপনাদের এই অসামান্য উদ্যোগ যা আপনারা বিদেশে থেকেও চালিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন ধরে সেখানে মিলিত হতে পেরেছি আমার কথা এবং ছবি যদি স্পষ্ট না আসে তাহলে আমাকে জানাবেন আমি সঞ্চালিকা তোমাকে তুমি বলছি তোমাকেও আমি আগের অনুষ্ঠানে পেয়েছি তো আমি সরাসরি বিষয়ে বিষয়ে ঢুকে পড়ছি আজকে যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছি সেটা প্রায় প্রত্যেকটি দেশের একটা অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা সেটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নারীর সমস্যা আজকে এই বিষয়টিকে আপনারা আলোচনার জন্য তুলে ধরবার জন্য যারা উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই আমি ভারতের পরিপ্রেক্ষিত থেকে মূলত পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিত থেকেও বিষয়টিকে একটু উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তার কারণ আমরা জানি যে ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার যে সমস্ত দেশগুলো আছে সেখানকার সমস্যাটা কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর থেকে একটু আলাদা নারীর সমস্যা আরও ভয়ঙ্কর আধার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা অনেক কিছু চেষ্টা করলেও সংবিধান অনেক কিছু লিঙ্গ সাম্যের কথা বললেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমরা লিঙ্গ সাম্যের সেই দিকটি রূপটিকে নিজেদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখতে পাচ্ছি না 
लेट जस्टिस जे एस वर्मा कैक बचर आगे एक रूलिंग दिए से रूलिंग द मिनिंग एंड कंटेंट अफ फंडामेंटल रईट्स गारंटेड इन दन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया और अफ सफिसियंट एम्पलीट्यूड टू इनकम्प्रेस अल फैसेट अफ जेंडार इक्ुअलिटी अर्थात संविधान भारत संविधान जे जेंडार इक्ुअलिटर कथा बोले लिंगे बैषम्य कथा बोले समस्त लिंगे साम्य कथा बोले क्योंकि संविधान सम्मत एवं सुप्रीम कोर्ट भारत सुप्रीम कोर्ट बार बार ही तरह नान रकम राय मध्य दिए तुले धरवार चेष्टा कर सत्वे वास्तव परिप्रेक्षित की वास्तव तथ्य की बोल प्रत्येक दिन दैनिक संवादपत्र खुलने देखते पाई बा खबर चैनलगुल देखते पाई धर्षण घटना नारी निग्रह घटना बधू हत्यार घटना प्रत्येक दिन शिवरे उठवार मतन एक परिस्थिति तैरी कर आतंकर मध्य दिन जापन करी एवं एटार पर एक घटना विभिन्न समाज विभिन्न स्तर थे तरह बिुदे प्रतिबाद उठा सत्वे देखते पासी ए रकम घटना घटे चले जेखने जे देशे भारत मत देशे एत अर्थनैतिक दिक्थ एगिए जावर कथा मेक इन इंडियार स्लोगान डिजिटल इंडियार स्लोगान एगुलो के निरंतर प्रचार करा सत्वे सरकारी पक्ष प्रचार करा सत्वे अथवा बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन मतन प्राय विज्ञापन नहीं जा सत्वे प्रकृत घटनाटा हे कि देशे भारत स्वाधीनतार पचहत्तर बचर पर थार्टी नाइन मिलियन महिला कर्म क्षेत्र आसें तो सरकार हिसाब मते जेखने थ्री सिक्सटी वन पुरुष कर्म क्षेत्र जोग दें अर्थात कर्म क्षेत्र जोगदान क्षेत्र देखते पासी बहु पिछिए रेन महिला संगठित एवं असंगठित दो क्षेत्र कथा बोल संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र श्रमजीवी महिला संख्या बसि तर मध्य रेन बाड़ी गृहपरिचारिका थे शुरू कर असंख्य कृषि क्या जुक्त थका श्रमिक अथवा इट भाटा कर्मरत श्रमिक एम असंख्य श्रमजीवी मानुषर कथा अथवा विभिन्न छोटोखाटो कारखाना कलकारखाना क्या करें एम श्रमजीवी महिला कथा जरा असंगठित क्षेत्र रेन तर संख्या धरे जख एक देश महिला कर्मे क्ये जोगदान संख्या तत्वता एतटाई कम जेटा पचिस पार्सेंटर बसि कि प्राय उठेना तो सरकार हिसाब अनुजाई तक से देशर जो सामाजिक परिसिति से सामाजिक परिसिति चोखर सामने देखते पाई अर्थात एक पुरुषतंत्र ढाचार मध्य एखो रही प्रतिदिन निगृहित तो हि महिला विभिन्न क्षेत्र ये निगृहित तो हार घटना प्रत्येक दिन चमके दी आतंक सृष्टि करतीधान अनेक प्रोटेक्शन कथा लिंग साम्य कथा घोषणा कर बार बार अपनारा जान विभिन्न आईन प्रणयन कर दूहजार बारो साले एट दिल्ली बुके घटे जावा भयंकर घटना गैंगरेपर घटना निर्भया कांड जेटर एके बारे भारतवर्षे संबंध शुरोन प्राय पृथिवीर शुरोन उठे एस से घटनाटी घटे जावर पर दूहजार तर साले प्रिभेंशन प्रोहिविशन एंड रिड्रेसल एक्ट प्रणयन करिष्कार सुप्रीम कोर्ट के जान दे नो उमेन शैल वि सबजेक्टेड टू सेक्सुअल हरसमेंट एट एनी वर्क प्लेस सेक्शन थ्री वन आईने धारा सत्वेत्रे महिला ओपर नान रकम बैषम्य एवं जौन हेनस्थार घटना घटे चले पार्लामेंट संविधान नान रकम भाव महिला प्रोटेक्ट करवार चेष्टा कर विचार दिखे क्योंकि शेष पर्त विचार हिना अपराधी शस्ति पा क्या विचार जो दीर्घतम एक मेदी व्यवस्था से खने अपराधी शेष पर्त विचार व्यवस्था फाँक फकड़ गले चले जा कत शि पा दिक्ट जो नजर रखी ताबो से खूब ही दुख जनक महिला सम्मान पक्षे 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রায় আমরা দেখি নির্ভয়া কাণ্ডে যারা দোষী ছিলেন তাদের শাস্তি হওয়া ছাড়া ফাঁসির মতো সাজা হয়েছিল এমন অসংখ্য ঘটনা দেশ জুড়ে রয়েছে যেখানে কিন্তু দোষীরা কোনো শাস্তি পান না আমি কেন এই যৌন হেনস্থার কথা বলছি তার কারণ কর্মক্ষেত্রে যে সামান্যতম মহিলারা এগিয়ে আসছেন দেশের তারা প্রথমেই এসে কিন্তু যে ভয় নিয়ে তারা আসছেন যে বিপদ নিয়ে তারা আসছেন সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেসে তারা হ্যারাস্ট হবেন কিনা প্রথমই রয়েছে লিঙ্গ অনুযায়ী বৈষম্যের একটা ভেদাভেদ অর্থাৎ বহু অসংগঠিত ক্ষেত্রে পুরুষ যারা চাকরি করছেন তাদের থেকে বহু কম মাইনে পাচ্ছেন বেতন পাচ্ছেন মহিলারা যেটা প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই এক চিত্র বেতন বৈষম্য সেটা এদেশেও রয়েছে ভারতের মতন দেশেও রয়েছে সংগঠিত ক্ষেত্রে আমার মতো নারীরা যারা একেবারে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টও নেই নয় যারা হয়তো অধ্যাপনার ক্ষেত্রে আসছেন বা বড় বড় চাকরির ক্ষেত্রে আসছেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো আমি ব্যক্তিগত জীবনে কখনো সেই হ্যারাসমেন্ট বা বেতন বৈষম্য এগুলো ফেস করিনি কিন্তু সেটা সারা ভারতবর্ষের নারী জনসংখ্যার তুলনায় এতটাই কম এতটাই মাইক্রোস্কোপিক যে সেটা আমাদের কোনো প্রায় সংখ্যা তত্ত্বেই আসে না ফলে আমরা একদিক থেকে যেটা দেখতে পাই বেতন বৈষম্য এবং চাকরির ক্ষেত্রে কর্মস্থলে পুরুষতান্ত্রিক বাতাবরণের যে ক্ষমতাতন্ত্র নেমে আসে সেটাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য অনেক আইন হলেও শেষ পর্যন্ত শেষ বিচারে কতটা প্রোটেক্টেড হচ্ছে সেই নিয়ে কিন্তু সমস্যা থেকেই যায় আমি একটু আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই বলে দিতে চাই যে ওয়ার্কিং প্লেসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ওয়ার্কিং প্লেস আছে সেটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে রয়েছে রেগুলার টেম্পোরারি ওয়ার্কার অথবা অ্যাডহক যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে রয়েছে রেমুনারেশন অথবা ভলেন্টারিলি কাজ করছেন এনজিও এইরকম ওয়ার্কিং প্লেস রয়েছে কিংবা এমপ্লয়েড ডিরেক্টলি যারা সরকারি চাকরিতে সংগঠিত ক্ষেত্রে রয়েছেন এমন অনেকে রয়েছেন অথবা কন্ট্রাকচুয়াল লেবার এমন অনেক নারী রয়েছেন যারা কন্ট্রাক্ট বেসিসে কাজ করেন এই ক্ষেত্রটা কিন্তু শিক্ষা স্বাস্থ্য একাডেমিয়া একাডেমিয়ার বৃহৎ যারা স্টুডেন্ট রয়েছেন তারাও রয়েছেন যারা গবেষণা করছেন তারাও রয়েছেন কর্পোরেশন বহু ক্ষেত্রে ছড়ানো বহু ক্ষেত্রে বিস্তৃত বা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি চাকরি এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা অন্য যে কোনো রকমের যৌন হেনস্থা অথবা অন্য যে কোনো রকমের হেনস্থাকে প্রোটেক্ট করবার জন্য তার বিরুদ্ধে কোর্ট নানান রকম রায় দিয়েছেন সেগুলোর নানান বিধি একেবারে বেঁধে দিয়েছেন কোর্ট যে যেগুলো আদালত থেকে নির্দেশ এসেছে যে এইটাকে আমরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বা যৌন হেনস্থার পর্যায়ে পড়ব ফেলব এটাকে ফেলব না এরকম ভাবে নানান রকম বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ আমাদের সুপ্রিম কোর্টের নানান ভার্ডিক্টে হয়েছে এতদ সত্ত্বেও যখন আমরা দেখতে পাই যে এদেশে মহিলাদের অসংখ্যই একদিকে তার গৃহে তার গৃহের অভ্যন্তরে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার হেনস্থার শিকার নয় গার্হস্থ হিংসার শিকার হন দিনের পর দিন বধুহত্যা পণ প্রথা বা আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দেওয়া বধুদের এরকম ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে যেতে থাকে যেখানে মেয়েরা অত্যন্ত অল্প সংখ্যক মেয়েরা মা হয়ে তারা কাজে যুক্ত থাকতে পারেন তার কারণ কাজের ক্ষেত্রগুলোতে একদিকে যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থাও করা হয় না প্রেগনেন্সের সময় তাদের গর্ভধারণের সময় যেমন তাদের সেই ছুটির ব্যবস্থা করা হয় না দ্বিতীয়ত শিশুকে জন্ম দেবার পর শিশুর সুরক্ষার জন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত অত্যন্ত ভালো ভালো উন্নত মানের চাকরির উচ্চমানের চাকরির ক্ষেত্রেও শিশুকে সুরক্ষা দেবার জন্য যে একটা মিনিমাম থাকার ব্যবস্থা একটা ক্রেসের ব্যবস্থা বেবি সেটিং এর ব্যবস্থা সেটা কিন্তু নেই অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে তার ফলে মাতৃত্বকালীন অবস্থায় থাকলেই অধিকাংশ মেয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় একদিকে তার শ্বশুর বাড়ি থেকে চাপ 
তার সামাজিক চাপ তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করে দ্বিতীয়ত সন্তান থেকে প্রতিপালনই তার জীবনের একমাত্র কাজ এটি তাকে বোঝানো হয় তৃতীয়ত তার কর্মক্ষেত্রে শিশুকে সুরক্ষা দেবার মতন শিশুকে রাখার মতন অথবা মাতৃত্বকালীন কোনো ছুটি তেমন ভাবে না পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন মেয়েরা কিন্তু যে যেটুকু সংখ্যক মেয়েরা চাকরি ক্ষেত্রে আসেও তারাও সেই চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এই ছেড়ে দেওয়ার সংখ্যাটাও কিন্তু অসংখ্য ফলে ভারতবর্ষে কর্মের পরিসরে কাজের ক্ষেত্রে একটা ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন মহিলারা আমরা জানি ইদানিং পার্লামেন্টে তেত্রিশ পার্সেন্ট সিট সংরক্ষিত হয়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদানের জন্য কিন্তু সব থেকে দুঃখজনক বিষয় এটাই যে যে সমস্ত মহিলারা পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় আসছেন নির্বাচিত হচ্ছেন তারা কিন্তু তার পুরুষ স্বামীটির দ্বারা সম্পূর্ণ গাইডেড হচ্ছেন অথবা পুরুষের বদলে সিটটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় দেখা যাচ্ছে যে তাকে তার স্ত্রীকে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে তার পরিবারের কারুকে সেখানে মহিলাকে প্রার্থী করা হয়েছে অর্থাৎ এটা নয় যে মহিলাদের মধ্যে থেকে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে তারা রাজনীতিতে যোগদান করছেন বা তাদের জনচেতনা তাদের মধ্যে চেতনাটা এমন ভাবে যাচ্ছে বা সেটা জনচেতনার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তার জন্য তারা রাজনীতিতে গিয়ে একটা ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটাচ্ছেন তা কিন্তু নয় এবং সব থেকে দুঃখজনক এটাই যে যারা যে সমস্ত মহিলারা ধরুন আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তার রাজ্যে মহিলারা কেমন আছেন এই চিত্রটি যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দেখব একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় যৌন লাঞ্ছনার ঘটনায় কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম ডিনায়েল ঘোষণা করা হচ্ছে যে নাই ঘটনাটি ঘটেনি অর্থাৎ এই যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি অনুযায়ী একটা প্রশাসনকে পরিচালিত করবার অভ্যাস এখানে তৈরি হয়েছে সেটা লিঙ্গ সাম্যের দিক থেকে একটা ভয়ানক ক্ষতি বলে আমি মনে করি লিঙ্গ বৈষম্য রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিলারা এলেও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না কেন না তারা কিন্তু ওই পৌরুষের ধাঁচাটার মধ্যে দাঁড়িয়েই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোটার মধ্যে দাঁড়িয়েই ক্ষমতাতন্ত্রকে প্রয়োগ করছেন মাত্র তারা কিন্তু সেই অভিসন্ধিটাই তারা প্রয়োগ করছেন কিন্তু কোথাও মহিলাদের সত্যিকারের উত্থান মহিলাদের বিরুদ্ধে যদি যৌনয়নস্থা হয় যদি ধর্ষণ হয় তাদের উপর নির্যাতন হয় সেটাকে প্রথম থেকে ডিনাই করে দেওয়ার এই যে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এখানে চালু হয়েছে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখি বা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি হাতরাসের মতন ঘটনা ঘটে যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য গণধর্ষণের ঘটনা আমাদের শিউড়ে ওঠে আমাদের আতঙ্কিত করে প্রতিদিন এই ঘটনাগুলো কিন্তু মেয়েদের স্বচ্ছন্দে থাকার পক্ষে অথবা কর্মক্ষেত্রে যোগদানের ক্ষেত্রে মোটেই কোথাও স্বস্তি স্বস্তিতে থাকতে দেয় না এবং একেবারে রিসেন্টলি আপনি আপনার আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনারা নিশ্চয়ই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখছেন যে সন্দেশখালীর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের সন্দেশখালীর ঘটনায় আমরা দেখতে পেয়েছি যে শাসক দলের বিভিন্ন ছত্রছায়ায় থাকা মাফিয়ারা তারা গ্রামের মহিলাদের ডেকে নিয়ে যেতেন রাত্রিবেলায় এবং তাদের ওপর নানানভাবে যৌন হেনস্থা নিপীড়ন ধর্ষণ ইত্যাদি চালানো হতো সেটা একেবারে সংবাদ মাধ্যমে চলে যাওয়ার ফলে বা গণপ্রতিরোধ মহিলাদের মাধ্যমে তৈরি হওয়ার ফলে আজকে সেটা আমরা খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে তাই এই দেশে তথা এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে যতই আইনের দিক থেকে সংবিধানের দিক থেকে কর্মক্ষেত্রে কেন কর্মক্ষেত্রের বাইরেও গৃহক্ষেত্রেও যে সমস্ত মহিলারা রয়েছেন তাদের সুরক্ষার কথা নিরাপত্তার কথা বলা হোক না কেন আইনত তাদের নিরাপত্তা সুরক্ষার কথা ঘোষণা করা হোক না কেন আসলে কিন্তু ভারতবর্ষে মেয়েদের বাস্তব পরিসংখ্যানটা যে মাটিতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বাস্তব পরিসংখ্যানটা খুব ভয়ঙ্কর সেটা মোটেই স্বস্তিজনক নয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা প্রাগ্রসর হচ্ছেন কেউ কেউ কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়ন নারীর বিরুদ্ধে এই অত্যাচারের জবাব দেওয়া অথবা লিঙ্গ সাম্যের প্রকৃত প্রসার 
যেটা আমরা জেন্ডার ইকুয়ালিটি বলে বলি যেটা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে প্রথম ঘোষণা হওয়া উচিত যেটা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রথম ইতিহাস ছিল সেই ইতিহাসের কিন্তু একটা উল্টো ছবি আমরা এখানে দেখতে পাই অনেক কিছু ঘোষণা করা হচ্ছে অনেক নারীদের জন্য প্রকল্প তৈরি হয়েছে কিন্তু সেগুলো নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে কতটা জরুরি নারীকে স্বস্তিতে থাকার সুরক্ষা দেওয়ার কর্মক্ষেত্রে যোগদানের ক্ষেত্রে তাকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কতখানি এগিয়ে আসছে সরকার প্রশাসন এবং পলিটিক্যাল ওয়েল রাজনৈতিক সদিচ্ছা তার উপর কিন্তু একটা দেশের পুরো যাত্রাপথটা নির্ভর করে সে দেশ কেমন ভাবে চলবে সেই যাত্রাপথটা এখানে ভারতবর্ষে খুব মসৃণ নয় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি এটা জানাতে বাধ্য হচ্ছি সেই যাত্রাপথে মেয়েরা রয়েছে আজকে সন্দেশখালীর মেয়ে মহিলাদের গণপ্রতিরোধ প্রমাণ করে দেয় যে মেয়েরা প্রাগ্রসর হচ্ছে মেয়েরা এগিয়ে আসছে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্রছায় না থেকেও বিভিন্ন ভাবে প্রতিবাদ করবার অস্ত্র খুঁজে নিচ্ছে ফলে আমি আগামী দিনে আশা করব তারা তাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার আরো নানানভাবে ঘটবে এটুকু বলে আমি অনেক ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর সম্পাশান ম্যামকে আমি আসলে এখানে যারা আজকে উপ মানে আলোচনা সভায় আলোচনা করছেন আমাদের আলোচক যারা আছেন আমি কিন্তু ওনাদের থেকে বয়সে যথেষ্ট ছোট আমার কিন্তু আমি এখনো কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিনি বাট হয়তো দ্রুতই প্রবেশ করব যেহেতু আমি এখন একজন স্টুডেন্ট আমারও দেখা যায় যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন মনে উদয় হয় বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন জাগে আমার মনে তো আমাদের একটা ওপেন সেশন রয়েছে সেই ওপেন সেশনটিতে হচ্ছে পরবর্তীতে আমাদের দর্শক যারা রয়েছেন তাদেরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কমেন্ট সেকশনে করে জানাবেন ইভেন আমারও কিছু প্রশ্ন আছে তো ওই ওপেন সেশনটিতে আমরা এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আহ এই পর্যন্ত অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর সম্পাশেন ম্যামকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে একটু বিরতি হবে বিরতি বলতে আমি সঙ্গীতা বড়ুয়া যিনি আছেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমি অনুরোধ করব ওনাকে একটি আবৃত্তি আর একটি আবৃত্তি আমাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য পরবর্তীতে আমরা আবার আমাদের আলোচনা শোভা শুরু করব ধন্যবাদ আমি এবার আবৃত্তি করছি পুরবি মন্ডলীর নারীবাদ কবিতাটি আমি কবিতাটির শেষের দিকের কয়েকটা লাইন একটু বাদ দিয়েছি ছোট থেকে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে দেখতে আজ এতটা বড় হয়ে গেলাম অবহেলিত মায়ের সমাজ লাঞ্ছিত আজ ও ছেলে তাই ঠাম্মার বেশি আদর সব কিছু মা আমি মেয়ে সবেতেই মানা কিন্তু কেন অনেকবার একই প্রশ্ন করেছি সবার কাছে সভ্যতা সমাজ সৃষ্টির সাথে সাথে নিয়ম বেঁধেছে যেন পুরুষ তাই সে নারীর আগে আজকাল মেয়েরা যেন বাজারের কেনা সওদা ভোগ্য সামগ্রী পুরুষের রুচি এলে মূল্য নয়তো তাদের স্থান শ্বেত শ্বেত ওই ডাস্টবিনের এক কোণ নারী পুরুষ সমানাধিকার সভ্য সমাজের কিছু মানুষের দাবি আদৌ তা কতটা বাস্তবায়িত না নিছক সভ্য হবার কথিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ মাত্র একদিকে নির্যাতন ধর্ষণ অন্যদিকে মিষ্টভাষী আলাপন মেয়ে বলে তাসের ঘরে সুখের স্বপ্নই দেখে যায় পুরুষের কাম ক্রোধ লোভের শিকার হয় নারী ভদ্র বলে দাবি করে পিতৃ সমাজের উলঙ্গমনা পুরুষেরা হৃদয়হীন মনুষ্যত্বের বীজে প্রস্ফুটিত পুরুষ সমাজ করুণার সুর বাঁধে সহানুভূতি দেখায় অসহায় বলে পুরুষের তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে রাখতে ভুলে গেছে পুরুষ জন্ম নেয় নারী গর্ভে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গীতা বড়ুয়াকে এত সুন্দর একটি আবৃত্তির জন্য আমি পুনরায় চলে যাব আমাদের আজকের আলোচনার পর্বে 
এই পর্যায়ে আমি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কাবিরি গাইন আমি ডক্টর কাবিরি কাবিরি গাইন ম্যামকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্যের জন্য প্রগতি যাত্রী কোয়ার্টারলি নাগরিক এবং হারুন স্মৃতি পাঠচক্র চমৎকার একটি আয়োজন করবার জন্য এখানে যারা শুনছেন সবাইকে যারা আয়োজক এবং যারা শুনছেন প্রত্যেককে আমি নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাই দুটো চমৎকার আলোচনা শুনলাম প্রথমে বললেন অনিতা ধর মিস অনিতা ধর এবং তারপরে বললেন শম্পা সেন দুজনই খুব চমৎকার বলেছেন দুটা ভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে সম্পাদের বক্তব্যের সাথে আমাদের খুব চমৎকার একটা মিলে যায় আবার কিছু কিছু জায়গায় অমিলও আছে আমি সেই জায়গাটিতে একটু বলবো আমি প্রথমে কতগুলো দুই চারটা স্ট্যাটিস্টিক্স এর জায়গায় একটু আলোকপাত করতে চাই উনি বললেন যে ওনাদের দেশে মেয়েদের চাকরিতে অংশগ্রহণটা অনেক কম কর্মক্ষেত্রে আমাদের তো একটু ডিফারেন্ট স্টোরি আমি একটু বলতে চাই আইওএলও দুই হাজার উনিশের তথ্য সেই অনুযায়ী তখন বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান ছিল আটত্রিশ শতাংশ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিবিএস এর দু হাজার বাইশের যে তথ্য সেই অনুযায়ী এই মোমেন্টে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ হচ্ছে বাইশ দশক বিয়াল্লিশ দশমিক বিয়াল্লিশ ছয় আট শতাংশ এবং যদি আমরা তার গার্হস্থ শ্রমের যে অংশটা সেই অংশটাকে যদি রূপান্তর করা যায় অর্থনৈতিক টার্মে তাহলে আমরা সেখানে দেখতে পাবো যে এবং ঘরে কিংবা বাইরে আনপেইড যে জবটা বা কেয়ারটা সে যে দিচ্ছে সেটাকে যদি যুক্ত করা যায় তাহলে ফর্টি এইট পারসেন্ট তার মানে পুরুষ এবং নারীর মোটামুটি এক ধরনের সাম্য এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিডিপি তে নারীর সরাসরি যে প্রদান সেটা আমরা আইওলোর দেখতে পাচ্ছি বিশ শতাংশ কিন্তু এটা আরো বেড়েছে এটা আরো বেড়েছে এবং তার সর্বশেষ যে বিবিএস এর তথ্য গত বছর সে অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীরা কৃষি শিল্প এবং সেবা খাতে যথেষ্ট রকমের আছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সমস্যাটা যে জায়গাটিতে সেই জায়গাটা আমি দৃষ্টিপাত করতে চাই নারীরা মূলত শ্রমজীবী তারা হচ্ছে যেখানে কাজ করছেন তারা মূলত শ্রমজীবী কৃষি এবং প্রসার শিল্পে সবচাইতে বেশি তারা কাজ করছেন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এসে ডিসপ্যারিটিটা আমরা লক্ষ্য করছি প্রশাসনিক পর্যায়ে যদি আমরা খেয়াল করি এই মোমেন্টে শীর্ষ পর্যায়ে আছেন সাত দশমিক ছয় শতাংশ নারী আর যদি সরকারি চাকরির কথা বলি একেবারে উপসচিব থেকে সচিব পর্যায়ে পর্যন্ত সেই নারীর সংখ্যা এক শতাংশের কম অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার যে জায়গাটি সেই জায়গাটিতে এসে আমরা নারী দেখে পাচ্ছি না আমি এখানে বলবো যে বাংলাদেশে আর একটা খুবই মানে অ্যালিউরিং একটা তথ্য আমি আজকে পেলাম আমি আসলে বেশি আগে দেখতে পাইনি এই ঘন্টা খানেক আগে ঘন্টা দেড়েক আগে দেখছিলাম এবং আমি তারপরে আমি ক্রস চেক করলাম নানা জায়গায় খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম তারাও বলছে আমাদের বিবিএস তারাও বলছে যে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ সুযোগের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের যে বৈষম্য সেটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন শতাংশ যা কমে এই দু এক বছরের মধ্যে সাঁত্রিশ শতাংশ এসেছে লিঙ্গ বৈষম্য প্রচন্ড বাংলাদেশের মানে সূচকের যদি দিকে যদি তাকে ইউএন সূচকে সেদিকে ওয়া একশো উনচল্লিশ তার অবস্থান কিন্তু যেটা হচ্ছে খুবই ডিস্টারবিং এবং খুবই কৌতূহল উদ্দীপক এবং আমি আমার প্রফেসর এবং যার সাথে আমি কাজ করি প্রফেসর রবার্ট সাইড এর সাথে আমি একটু আগেও মানে যোগাযোগ করলাম এবং ওনাকেও বললাম একটু চেক করে দেখতে আমরা চেক করলাম যে আমাদের গ্রামীণ অংশগ্রহণ মানে মানে কর্মক্ষেত্রে যে অংশগ্রহণ করছে গ্রামীণ নারীর অংশগ্রহণ পঞ্চান্ন দশমিক আট আট শতাংশ সেটা রিসেন্ট টাইমে কমে শহুরের যে অংশগ্রহণটা সেটা ভয়াবহ কমে গেছে বাইশ দশমিক আটান্ন শতাংশ আমার কাছে মনে হচ্ছে যারা অর্থনীতিবিদ যারা সমাজনীতি তাদের এগুলো নিয়ে খুব চিন্তা করবার ব্যাপার আছে এখন সম্ভাব্য কারণগুলো কি যতটুকু আমরা বুঝলাম সেটা হচ্ছে গ্রামীণ অংশগ্রহণ হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে হঠাৎ করে নারীদের অংশগ্রহণ খুব বেড়ে গেছে সেটা নারীরা শহরে করতে পারছেন না দ্বিতীয়ত 
সেমি স্ট্রাকচার্ড আনস্ট্রাকচার্ড যে কাজগুলো আছে সেই জায়গাগুলোতেও নারীর অংশগ্রহণ গ্রামে আরেকটা বিষয় হচ্ছে বড় বড় যে শোবিজ সেন্টার গুলো আমরা দেখি আমাদের এখানে যে সমস্ত অর্থনীতি তাদের একটা বড় অংশ একদম গ্রামীণ নারীরা কাজ করেন এবং গ্রামীণ নারীদের কাজের মধ্য থেকে শহরে এগুলো চলে আসে ফলে গ্রামীণ নারীদের অনেক বড় বড় সেন্টার ব্রাকেট সেন্টার বা বিভিন্ন এনজিও যে সেন্টার গুলো আছে এবং অনেক নারী নিজেরাই এখন উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন এবং এই উদ্যোক্তা হবার কারণে হতে পারে এই শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ গ্রামীণ জায়গাটিতে অনেক বেড়ে গেছে এখন যে জায়গাগুলোতে আমি আসবো যে কথাগুলো আসলে সম্পাদি বলে গেছেন অলরেডি সেই জায়গাগুলোতেও যদি আমরা আসি তাহলে আমরা দেখব যে বাংলাদেশে প্রথম যে কাজটে আমাদের রেমিটেন্সের তিরাশি শতাংশ আসে হচ্ছে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের যে অবদান তাদের যে কাজ সেখান থেকে আসে যার উনষাট দশমিক এক শতাংশ হচ্ছে নারী শ্রমিক তারা সরাসরি কাজ করছেন দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের নিজস্ব গবেষণা আছে বইও আছে সেটা হচ্ছে রানা প্লাজা ধ্বংসের পরে আমরা এগারোশো নারীকে ইন্টারভিউ করেছিলাম এবং তখন আমরা আমাদের সুযোগ হয়েছিল একদম তারা যে জায়গায় বসবাস করেন তাদের যে ই ওটাকে কি বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে বেল্ট গুলো আছে ওখানে যাওয়া সেটা খুব দুঃখজনক এবং সেটা আসলে আমরা আমাদের রেমিটেন্স তাদের মাধ্যমে আসছে আমরা দেখেছিলাম যে একটা রান্নাঘর ব্যবহার করেন বাইশ জন অন্তত পক্ষে নারী একটি টয়লেট যাচ্ছেন সকাল থেকে লাইন দিয়ে বাইশ চব্বিশ জন এরকম গড়ে পঁচিশ ছাব্বিশের মতন করে হচ্ছে তো এই একটা অবস্থার মধ্যে তারা আছেন কিন্তু তারা রেমিটেন্স কাজ করছেন শ্রম শক্তি জরিপ যেটা আমরা দুই হাজার বাইশ দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নারী অনেক বেড়ে গেছে দুই দশমিক পাঁচ কোটি একেবারে মানে স্ট্রাকচার্ড ফর্মে কিন্তু ওই যে যে কথাটা বলা হয়ে গেছে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণটা অত্যন্ত কম পড়তে আছে এবং এটা এত কম আমার ধারণা ছিল যেটা আরেকটু বাড়তি ছিল নয় শতাংশের মতো ছিল কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সাত দশমিক ছয় শতাংশ একদম সর্বশেষ বিবিএস বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর তার যে তথ্য সেই তথ্য অনুযায়ী তাহলে আমাদের কৃষি খাতে শ্রম শক্তি বেড়েছে এটাও হচ্ছে কৃষি আস্তে আস্তে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ ফর্মে চলে যাচ্ছে আগে যেমন গ্রামীণ কৃষিটা ছিল সেই জায়গাটি এখন অনেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে যেমন যাচ্ছে একদিকে আর একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক শিক্ষিত মানুষ গ্রামে চলে যাচ্ছেন যাচ্ছেন মানে বিজনেস করছেন তারা মাছের ঘের সুপারির ঘের নারকেলের খের কাঠাল আম আম আপনারা জানেন যে রাজশাহী থেকে ট্রেনে করে আসে এবং এটাকে বলা হয় আমের ট্রেন এবং ওইখানের পরিচর্যা ওই সমস্ত জায়গায় কিন্তু নারীরা অনেক অংশগ্রহণ করছেন এখন নারীরা যে অংশগ্রহণ করছেন এবং তাদের এই যে বিপুল অংশগ্রহণ কিন্তু তারা কি নিতে পারছেন গতকাল গতকাল না গত পরশু আটই মার্চ বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সিনিয়র গবেষক ওনারা মিলে একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঋণ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু নারীদেরকে ক্ষমতায়িত করবার জন্য তারা যেন মানে ক্ষুদ্র ইন্ডাস্ট্রি যেটাকে বলা হয় সেখানে যেন তারা ইনভেস্ট করতে পারেন তারা কাজ করতে পারেন সেই জন্য কিন্তু ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা কিন্তু আগেও হয়েছিল আমি সেটাও পরে আসছি দেখা যাচ্ছে এই এই সাম্প্রতিক গবেষণা মানে যেটা পরশু দিন বের হয়েছে যে রিপোর্টটি সেখানে দেখা যাচ্ছে ঋণটা নেওয়া হচ্ছে স্ত্রীর নামে কিন্তু ওটা ব্যবহার করছেন স্বামীরা ভাইয়েরা ছেলেরা ঠিক একইভাবে আমরা দেখেছিলাম যখন আমাদের এখানে গ্রামীণ ব্যাংক ওই সময় দেখা যাচ্ছিল যে নারীরা গ্রামীণ ফোনের জন্য নিচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য তারা নিচ্ছে ওই শুধুমাত্র তাদের নামটা ব্যবহার করা হয় নামটা তারা ব্যবহার করেন কিন্তু কাজটা এসে করছেন হচ্ছে তাদের স্বামীরা তার মানে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের স্বামীরা আমিও দেখেছি যে আমার এটাকে চেক করবার জন্য আমি যখন সাত মাস গ্রামে আট মাস গ্রামে যেটা কালেকশন করেছিলাম আমার পিএইচডির জন্য সাতটা গ্রামে তখন আমরা দেখেছি যে ওই প্রোপ্রাইটারের নাম হচ্ছে একজন ছেলের কিন্তু ওই ইটা নিয়েছেন সিমটা নেওয়া হয়েছে একজন নারীর নামে কিন্তু ওটা দিয়ে যে ব্যবসাটা সেই ব্যবসাটা করছেন হচ্ছে পুরুষরা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা পুরুষের হাতেই থাকছে এগুলো একটা দিক 
এখন আসি সমস্যার জায়গাগুলো কোনটা একটা তো বললামই যে মজুরি বৈষম্য প্রচন্ড তার কারণ নারীরা কাজই করছেন হচ্ছে একেবারে প্রান্তিক স্তরে তারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নেই বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের দুই হাজার দশ সালের যে সিটিজেন চার্টারটা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে যে কোনো সংগঠনে কিংবা রাজনৈতিক দলগুলো তো ইভেন মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রত্যেকটি স্তরে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্তত পক্ষে তেত্রিশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে যখন করা হয় তখন আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি প্রথমে পনেরো বছর বেঁধে দেওয়া হলো তারপরে আমরা আলোচনা করলাম দেখলাম হয়নি তারপরে বিশ বছর করা হলো সেখানেও হয়নি দেখতে দেখতে পাঁচ বছর আবার চলে গেছে গত পরশু দিনের আগের দিন আবার আমাকে ফোন করা হলো যে এরকম আবার আমরা এই জিনিসটা ই করছি একটা আলোচনায় আমরা বললাম আমি আর আলোচনায় যাওয়ার ইচ্ছা নেই কারণ আলোচনায় গেলে আমরা বলবো যে আরো পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হোক বা আরো দশ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হোক কিন্তু তেত্রিশ শতাংশ তো দূরের কথা নীতি নির্ধারণ যায় খুব কমে যাচ্ছে আমি গণযোগাযোগ সাংবাদিকতার শিক্ষক যেহেতু আমাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার উঠতে উঠতে ওনারা কিন্তু কাজে যুক্ত হয়ে যান কাজে ওনাদের কাছ থেকে আমাদের মানে খবরগুলো নেওয়াটা খুব সহজ হয় এবং আমাদের কাছে তারা বেশি নানা ধরনের কমপ্লেন তারা করেন এবং সে সমস্ত জায়গায় আমরা যে সমস্ত কথা শুনি সেটা খুবই অদ্ভুত আমি একটা উদাহরণ দিই একজন গবেষণা করেছেন পঞ্চাশ জন নারী মানে এই কোভিডের সময়ে কয়েকশো সাংবাদিক ছাটাই হয়েছেন তার ভিতরে একশো আশি জন সাংবাদিক একটি প্রতিষ্ঠানের নারী সাংবাদিক তিনি বলছেন যে আমি নারী সাংবাদিক কথাটা বলতে চাই না কিন্তু এখানে বোঝানোর জন্য বলছে আর কি সাংবাদিক নারী উনি বললেন যে ওনার যে প্রতিষ্ঠান থেকে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে আঠারো জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে সব গুলো বিভাগ থেকে সাংবাদিক তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চারজন এই চারজন হচ্ছেন নারী এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় মানে নারী কি যে কথাটা আপনি বলেছিলেন যে নারীকে মনে করা হয় কিংবা অনিতা যে কথাটা বলেছেন যে ম্যাচ ও কিংবা যদি মনে করা হয় যে খুব স্ট্রং ম্যানেজমেন্টে থাকবেন পুরুষটাই কাম্য এটা এবং আমরা নারীদের কাছ থেকে শুনি আমাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমরা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্ট মিডিয়া যে জার্নালিজম সেই প্রিন্ট মিডিয়াতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম কিন্তু আমাদের একটা বুম ঘটেছিল নাইনটিন নাইনটিজ এর পরে যে আমাদের এখানে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক টেলিভিশন চ্যানেল স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এখানে হয়েছে এবং সেই জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি কিন্তু আরো বেশি যেটা মজার সেটা হচ্ছে তারা যত না মানে জার্নালিস্ট যারা তাদের চাইতে অনেক বেশি হচ্ছেন যারা প্রেজেন্টার প্রেজেন্টারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা প্রায় পঁচাত্তর ছিয়াত্তর অংশ হচ্ছে প্রেজেন্টার নারীরা আরো মজার বিষয় হচ্ছে এই নারীদের বয়সটাকে যদি আপনারা বিবেচনা করেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন এই বয়সটা হচ্ছে একুশ বাইশ থেকে হার্ডলি তেত্রিশ চৌত্রিশ পর্যন্ত তার মানে হচ্ছে তাদের দশ তাদের যে মানে বয়সটা তাদের এই যে ফ্রেমটা এই ফ্রেমটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই জন্য তারা ওখানে চাকরি করে এরপরেই দেখা যাচ্ছে যে নারীরা খুব কমই মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতেও সারা পৃথিবীতে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির ক্লাউড পজিশনে নারীরা খুবই কম আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র চারজন নারী আছেন যারা হচ্ছে পত্র পত্রিকার সম্পাদক তারা হচ্ছেন সবাই তাদের স্বামীদের বা পারিবারিক ধারাবাহিকতায় তারা এসেছেন লিগেসিতে এসেছেন গেল এক নম্বর দুই নম্বর কয়েকজন সাংবাদিক আছেন স্টার জার্নালিস্ট শুরুর সময় যারা যুক্ত হয়েছিলেন যখন এই মানে স্যাটেলাইট টেলিভিশন আমাদের দেশে শুরু হয় তাদের কয়েকজনের নাম আমরা বলতে পারবো সবাই তাদের নাম জানেন কিন্তু এরপরে তারাও যখন সিও বা তারাও যখন নিউজ রুমের হেড তাদের সম্পর্কে যে অভিযোগগুলো শোনা যায় সেই অভিযোগগুলো কিন্তু আসলে খুবই পুরুষতান্ত্রিক কাছে নারী হলেই নীতি নির্ধারণিত গেলেই যে মানে দিনটা পাঠে যাবে এমনও না পুরুষতান্ত্রিক পুজির যে পুরুষতান্ত্রিক নেচারটা সেই নেচারটাকে যদি চেঞ্জ করা না যায় তাহলে কিন্তু পুরুষতন্ত্র নারী হতে পারে পুরুষতান্ত্রিক অন্তর্গত নারী নারীও খুব পুরুষতান্ত্রিক হতে পারেন একজন পুরুষও নারী বান্ধব হতে পারেন না তিনি পুরুষতান্ত্রিক নাও হতে পারেন যদিও খুবই কম কিন্তু নারীরা পুরুষতান্ত্রিক হন এটা আমরা দেখেছি তো সেই জায়গাটাতে আছে এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষ মানে সাংবাদিক সমিতি বহু আমাদের স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আসছে আজ পর্যন্ত তাদের ওখানে নারী সাংবাদিকও নেই এবং একজনও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বা এই সংসদের মধ্যে তারা কেউ নেই 
ফলে এবং প্রথম যে নারী সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন প্রেস ক্লাবের এবং প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন যে অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে নারী সাংবাদিকদের উপরে যদি কখনো কোনো বৈষম্য আসে তারা যে এই বিষয়ে খুব ভোকাল হচ্ছেন ব্যাপারটাও তেমন না ফলে আমরা বুঝতে পারছি যে পুঁজিতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাটা যে ব্যবস্থাটা একেবারেই পুরুষতান্ত্রিক সেই পুরুষতান্ত্রিক পুঁজি কাঠামোর মধ্যে যা হবার কথা ছিল সেটাই হয়েছে এখন আসি আহ সম্পাদিক কতগুলো কথা বলেছেন আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যার ক্ষেত্রে প্রথম যে সমস্যাটার কথা আমি বলবো কোন ক্রমে বাড়ি থেকে বাইরে চলে ও আমাদের দেশে কিন্তু নারীবাদীরাই যে বা শিক্ষিত নারীরাই যে পথ কেটেছেন আমি এটা বলবো না বাংলাদেশের আমাদের রাস্তার ভৌগোলিক যে চিহ্ন সেই চিহ্নটাকে পাল্টে দিয়েছে এ দেশের গার্মেন্ট শ্রমিক মেয়েরা সাত সকালে তারা যখন ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা চোদ্দ পনেরো ষোলো বছরের মেয়েরা তারা একটা টিফিন কেরিয়ার হাতে নিয়ে হন হন করে মানে হেঁটে যেতেন আমাদের পুরুষতান্ত্রিক পুরুষরা যখন তাদের দাঁত খিলা করতেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করতেন ওই মেয়েরা কিন্তু তাদের হাটার ভিতর থেকে এই পথটাকে তৈরি করেছেন এই চাকরিতে যাবার পথে আগের মেয়েরা যেতেন স্বাভাবিক ভাবে স্বাভাবিক ড্রেস পরে সালোয়ার কামিজ পরে শাড়ি পরে আমি আপনারা দেখবেন যে ভূগোল অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে তাদের যে মানে তাদের যে পোশাক পরিচ্ছদে এখন তাদেরকে অনেক কি হিজাব এবং গোর্খা দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ হচ্ছে যে ধর্মীয় একটা ব্যাপার তো আছে আবার নিরাপত্তা জনিত একটা ব্যাপার আছে তারা নিরাপত্তার জন্য এই জায়গাটায় করেন তাদের যাতায়াত রাষ্ট্র তাদেরকে রাস্তায় নামিয়েছে কিন্তু তাদের যাতায়াতের পথ ঠিক করেনি আপনি যদি কিছু ছবি দেখেন দেখবেন যে ওই চলন্ত গাড়িতে মানুষ নারীদের ওঠাটা এবং তাদের ফিরে আসাটা সেটা একটা মারাত্মক সমস্যা এই যাতায়াতের পথটি এখন পর্যন্ত হয়নি আমি ইন্ডিয়াতে দেখেছি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম একটা কনফারেন্সে ওখানে দেখলাম নারীরা কি সুন্দর পুরুষের পাশে বসে যাচ্ছেন বাই করছেন আমাদের নারীরাও করছেন কিন্তু এখনো ওটা অতটা হয়নি এবং আমরা দেখেছি আপনাদের নির্ভয়ের কথা আপনি বললেন সম্পাসেন তো ঠিক ওই রকম নির্ভয়ের মতোই আমাদের এখানেও একদম গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া গাড়ির মধ্যে ধর্ষণ করা এই সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটেছে আছে আমাদের আমাদের যে কারণে এমন বেড়ে গিয়েছিল যে আমাদের আহ ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড সেটাও করা হয়েছিল কিন্তু পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি তার কারণ যে সমস্ত কাঠামোর মধ্য থেকে গিয়ে এই বিচার ব্যবস্থাটা যাবে সেটা শুধু যেতেই পারে না কারণ দেখা যাচ্ছে যে যেতে ধর্ষণ ইসের সাথে ক্ষমতা কাঠামোর একটা রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর একটা দারুণ যোগাযোগ থাকে যদি চেয়ারম্যান নিজেও না করেন কিন্তু চেয়ারম্যানের ভাইপো ইত্যাদি প্রভৃতি এই যেমন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানেও যারা করছেন তারা বেশ রাজনৈতিক একটা কাভারেজ পেয়ে যাচ্ছেন প্রথমত এই যাতায়াতটা তার জন্য একেবারেই খারাপ অবস্থা দ্বিতীয়ত আমি বলছি না যে যে ওই মাত্র যারা খুব ভালো চাকরি করছেন হোয়াইট কলার জব করছেন প্রশাসনের শীর্ষে আছেন বা আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করছি আমাদের কথা বলছি না কিন্তু তাদের অন্য সমস্যা আছে সংকট আছে সন্তান লালন পালনের প্রসঙ্গ এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে নিশ্চয়ই ইন্ডিয়াতেও তেমনই হবে এখন পর্যন্ত সন্তান লালন পালন ওটা পুরুষের পুরুষের কোনো ব্যাপার না ওটা নারীর নারীকেই করতে হয় নারী করবেন নারী লালন পালন করবেন ফলে পুরুষতন্ত্রের সাথে যেখানে পুঁজিবাদ এসে গাঠ ছড়াটা বেঁধেছে সেটা হচ্ছে মজুরির একটা বিষয় যে একদম শুরু থেকেই যে হ্যাঁ নারীদের তো কাজে নামাতে হবে আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একবার নামাতে দেখলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরেকবার নামাতে দেখলাম এবং সারা পৃথিবীতেই নামছে নারীরা নারীকে নামতে হবে কিন্তু পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদ যে পয়েন্টে এসে অ্যাগ্রিমেন্টটা করছে সেই অ্যাগ্রিমেন্টের জায়গাটা হচ্ছে ও সব সময় তোমার চাইতে মজুরি বৈষম্যে পিছনে থাকবে তোমার শ্রেষ্ঠত্বটা বজায় থাকবে সেটা তো আছেই ফলে অনেক সময় বলা হয় যে এত কষ্ট করে তুমি যাবে সন্তান লালন পালন কে করবে আমার মনে হয় শহুরে নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ কমে যাবার এটা আরেকটি কারণ তার কারণ হচ্ছে গ্রামে এখন পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আছে এবং সেখানে নারীরা কিছু কাজ করলেও ঘরে বসে কাজ করলেও তারা কিন্তু একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির একটা সাপোর্ট পান যেটা এখন ঢাকা শহর বা যেহেতু বড় বড় শহরে নারীদের আর পাওয়া সম্ভব না তারা পাচ্ছেন না আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে আহ গার্মেন্ট সেক্টরে যেহেতু নারীরা অনেক সংখ্যায় কাজ করছেন আগে যেভাবে গৃহকর্মীদেরকে পাওয়া যেত আমাদের এখানে আগের মতো গৃহকর্মীদের পাওয়া যাচ্ছে না ফলে এই বাচ্চাকে তারা কোথায় রাখবে এইখানটাতে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই একটা নাজুক অবস্থা যদিও বাংলাদেশের শ্রম আইন দুই হাজার ছয়ের ধারা চুরানব্বই এর এক দশমিক দুইতে বলা হয়েছিল চল্লিশ জনের বেশি যদি কোনো একটি 
নারী কর্মী যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে থাকে সেখানে অবশ্যই দিবা যত্নের ই থাকতে হবে কিন্তু আমাদের স্ট্যাটিস্টিক স্টেশনের মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একশো উনিশটি এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাত্র বিশটি এরকম প্রতিষ্ঠান আছে এছাড়া কিছু আছে বেসরকারি এগুলো খুবই কস্টলি এই কস্টলি জায়গাটিতে প্রান্তিক নারীদের শিশুদেরকে কিংবা মধ্যমায়ের নারীদেরও তাদেরও শিশু যত্নের জন্য তাদের সন্তানদেরকে রেখে যাওয়া খুব একটা সম্ভব হচ্ছে না যে রাষ্ট্র এই জায়গাটা দায়িত্বটা নেয়নি নারীকে ছেড়ে দিয়েছে তুই করে খা তুই রাস্তায় যা তারপরে আসেন প্রতিষ্ঠানে পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা একটা প্রশ্ন আছে যখন আমার অনেক স্টুডেন্ট এসে বলে ম্যাডাম আমরা যদি কাজ না পারি কোন মেয়ে যদি কোনো ভুল করে পুরুষ যদি ভুল করে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে তাহলে ওর হচ্ছে অভিজ্ঞতার অভাব আর মেয়ে যদি ভুল করে তাহলে হচ্ছে ও নারী এই জন্য পারে না হ্যাঁ এই যে মানসিকতা এবং যৌন হয়রানির যে জায়গাটি এই যৌন হয়রানিতে আমাদের দুই হাজার দশ সালে হাইকোর্ট থেকে একটা আদেশ জারি করা হয়েছিল এটা আইন হয়নি কিন্তু প্রায় আইনের মতে স্ট্রং বলা হয়েছে সেখানে বলে দেওয়া ছিল কোন কোন বিষয়গুলোকে যৌন হয়রানির মধ্যে ফেলা যাবে সেটা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সমস্ত কর্ম পরিবেশে বলা হয়েছিল কিন্তু এটা আসলে খুব একটা ফলপ্রসূ হয় নাই সেটা আমি বলতে পারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিভাগে অন্যান্য চিটং বিশ্ববিদ্যালয় এখন তুমুল আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলছে শিক্ষার্থী তো বটেই অনেক শিক্ষক নারী শিক্ষক যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন এটা শিক্ষকতার মতো জায়গায় অন্য অন্য জায়গাতেও আপনার দেখা যাচ্ছে যে ওই গ্লাস সিলিং ইফেক্ট বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কিংবা আমাদের সংবাদপত্রের যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই সমস্ত জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্লাস সিলিং ইফেক্টটা এত বেশি আর একটা সমস্যা হচ্ছে ওই যে ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ ব্যালেন্সের যে কথাটা আমরা বলি ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ ব্যালেন্সে এসে আমরা মারাত্মক মার খেয়ে যাচ্ছি কারণ হচ্ছে যে স্বামী চাকরি করেন স্ত্রীও চাকরি করেন বিশ্বাস করেন স্ত্রী যদি বেশি দামের বেশি টাকার চাকরিও করেন সেই ক্ষেত্রে মানে দেখা যায় যে পুরুষ যিনি তিনি কম বেতনে চাকরি করলো তার পৌরুষত্ব যেন আহত না হয় সেই জন্য তাকে অগ্রাধিকারটা দেওয়া হবে যে বাবা তুমি আগে চাকরিতে যাও আমি কম্প্রোমাইজ করছি এই জায়গাটিতে এসে ডাবল চাকরি ট্রিপল চাকরির কাজটা নারীদেরকে করতে হচ্ছে বেতন কাঠামোর যে জায়গাটি বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের মতন এক দুই পার্সেন্টের কথা আমি এখানে বলছি না নিশ্চয়ই কিন্তু অফিসে প্রমোশন বেতন ইনক্রিমেন্ট এই সমস্ত জায়গাগুলোতে খুবই খারাপ অবস্থা এবং আমরা যে জিনিসটা জানি যে নারীরা যখন এন্ট্রি লেভেলে ঢোকেন তাদের সমস্যাটা ওই পর্যায়ের হয় না কেন তার কারণ হচ্ছে সবাইকে নিচ্ছে অল্প বয়সের ছেলে মেয়ে সমস্যাটা শুরু হয়ে যায় যে মেয়েটি যখন বিয়ে করলো বিয়ে করে সে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে যখন সে চলে গেল চলে গিয়ে যখন তাকে আবার ফিরে আসার সময় হলো একজন নারী এটা আমার রাষ্ট্র তাকে অধিকার দিয়েছে এটা একেবারেই সে এটা পাই অন্য সমস্ত ছুটি হচ্ছে তার গ্যারান্টিড না এই একটা ছুটি তার গ্যারান্টিড কিন্তু দেখা যায় যে সে এই যখন নেয় তার টিকা টিপ্পনি গুলো হয় যার আর চাকরি করে আমি অনেক ভালো ভালো এনজিও করা এনজিওর প্রধান নারীদের মুখে বলতে শুনেছে আমি ভাই আমার প্রতিষ্ঠানে মেয়ে নিতে চাই না কেন আরে ভাই তুমি জানো আমার এক টাইমে তিনজন নারী প্রেগনেন্ট হয়েছে আমি এটা চাই না আমি পুরুষ চাই ফলে এই জায়গাটা তারা যখন ফিরে মনে হয় যেন তারা খুব একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন তারা যখন ফিরে আসছেন তখন যে সমস্ত ট্রেনিং তারা পাননি এই সময় যেগুলো হয়ে গেছে বা অন্যান্য জায়গা সেই জায়গা বিদেশে যাওয়া ইত্যাদি এই জায়গাগুলোতে কিন্তু তাদের একটা মারাত্মক সমস্যা হয় এটা কিন্তু আমি বলছি যারা হোয়াইট কলার জব করছেন তাদের ক্ষেত্রেও আর যারা করি তাদের আমি বলি এখানে একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই আপনারা জানেন আমাদের দুই হাজার সালে যখন ই হলো ওটাকে কি বলে রানা প্লাজা ধ্বংস চাপা পড়লো এগারোশোর বেশ বেশি নারী তারা মারা গেলেন মারা যাওয়ার পরে আমাদের মালিকদের সাথে একটা টেলিভিশন টক শোতে বসেছি তো আমি বললাম যে আমি একটা লেখাও লিখেছিলাম লেখাটা খুবই হচ্ছিল দেখা যাচ্ছিল যে ওই স্তূপের মধ্যে পড়ে একজন নারী তার বাচ্চা জন্ম হয়েছে হুম তাহলে আমার প্রশ্ন ছিল তখন ওইখানে যিনি একেবারে খুবই মানে বিজিএমই এর প্রেসিডেন্ট তখনকার তাকে আমি প্রশ্ন করলাম আরো একজনের মৃত্যুর কথা আমরা শুনেছি তারপর তারপরেই 
তো আমার মানে তিনি প্রেগনেন্ট তো তখন প্রেগনেন্ট মানে কি ভালো খুব অ্যাডভান্স স্টেজে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে যেটা আমরা শুনতাম যে গার্মেন্ট সেক্টরে নারীরা আসলে প্রেগনেন্সিরই পান না মানে ছুটিটা তারা পান না তাদের যে ছুটিটা প্রাপ্য উনি হাসতে হাসতে গোটা জাতির সামনে টেলিভিশনে বলে দিলে আরে এই শ্রেণীর মেয়েরা এরা প্রেগনেন্ট হলেও নিজেদেরকে ঠেকে রাখতে পারে হুম তারা এমন ভাবে রাখতে পারে যে বোঝা যায় না তখন আমি বললাম তাহলে তো এখানে দুটো সমস্যা একটা হচ্ছে তাদের ঢেকে রাখতে হবে কেন তাদের অ্যাডভান্স লেভেলের একজন প্রেগনেন্ট নারী তো এমনিতেই ছুটিতে যাবেন সবে তো তার ছুটিতে যাবার কথা নম্বর ওয়ান অথবা তাকে ঢেকে রাখতে হয় কারণ সে যদি এটা প্রকাশিত হয় তাহলে তার চাকরি চলে যাবে কোনটা সত্য যাই হোক এটা নিয়ে ডিবেট হলো এটা তো আর এই জাতীয় আলোচনা টকসের তো আর কোনো শেষ হয় না তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওরা পান না এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় ওদেরকে কিন্তু বের করে দেয় কাজ থেকে কাজের এই নিরাপত্তাটা নেই ওদের কিন্তু মানে আমি শ্রমিক নারীদের কথায় আমি বিশেষ করে বলবো এবং সেই শ্রমিক নারীরা কিন্তু যে কোনো ইসের ওদের কোনো নোটিশ দিতে হয় না চাকরি চলে যাওয়ার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের তাদের কোনো ব্যবস্থা নেই কারণ আমরা সাধারণত যখন নারীর কর্মক্ষেত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মধ্যবিত্ত নারীর কথাটা বলি কিন্তু প্রান্তিক নারীর অবস্থাটা যে আসলে কোন পর্যায়ের সেইটা এই জাতীয় বড় বড় ঘটনা ঘটলে আমরা তখন বুঝতে পারি আমরা গেলাম ওই এলাকায় এটা খুবই সত্যি কথা যে সমস্ত নারীরা একা থাকেন দেখলাম তারা আসলে যে জীবনযাপনটা করেন সেটা মানবেতর জীবনযাপন শুধু তাই না তারা খান হচ্ছে ডাল বা এই যেহেতু প্রোটিন তাদের নেই কিন্তু তার বাচ্চাটাকে যে তার মায়ের কাছে বা শাশুড়ির কাছে রেখে এসেছেন সেই জন্য তাদের টাকা পাঠাতে হয় বাচ্চার সাথে প্রতিদিন কথা বলার জন্য তাদের ফোনে একটা চার্জ রাখতে হয় এবং ভাই বোনদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য দিতে হয় শুধু তাই না তাদের যে স্বামী নামের একজন ব্যক্তিকে তাদের কিনে রাখতে হয় যদি প্রকৃত স্বামী নাও থাকে সেই স্বামী তার সাথে থাকেন না সেই স্বামী থাকেন হয়তো অন্য আর একটা প্রান্তিক অঞ্চলে কিন্তু একজন স্বামী আছে তার ওই সার্টিফিকেট নিয়ে তিনি কিন্তু বাসার বাইরে বের হচ্ছেন কারণ উনি আনালে ওনাকে খারাপ মেয়ে মনে করা হবে কাজে এই সামাজিক এবং ঘরে এবং আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের গবেষণা উঠে এসেছে যে একত্রিশ বত্রিশ বছর হতে হতে তাদের যেহেতু কোনো ই ইন্স্যুরেন্স নাই মেডিকেল কাভারেজ নেই ফলে তাদের ওষুধ হচ্ছে প্যারাসিটামল এখন এই প্যারাসিটামল তারা সবকিছু যারা বিশেষ করে যে সেলাই মেশিনে যারা থাকেন তাদের কিন্তু মাথা ধরার একটা রোগ থাকে এই যে মাথা ধরার রোগ এই মাথা ধরার রোগ টোগ মিলে তারা একত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সে যখন তারা চলে যাচ্ছেন তখন কিন্তু তাদের হাতে কোনো জমা টাকা নেই তাদের স্বাস্থ্য নেই তারা কনসেন্ট্রেট করতে পারছে না এবং তাদেরকে কিন্তু যিনি বোতাম সেলাই করেন তাকে শুধু বোতামই সেলাই করানো হয় যিনি হাতা সেলাই করেন তাকে শুধু হাতাটাই সেলাই করানো হয় ফলে তিনি যে একা একটা জামা বানিয়ে তার বিজনেসটা করবেন সেই অবস্থাটাও তার হাতে থাকে না এই হচ্ছে আমাদের কর্মের যে জায়গাটা নারীদের এই গেল একটা দ্বিতীয়ত আমি যে জায়গাটা বলবো বেতন ইসের কথা বললাম গ্লাস সিলিং ইফেক্ট যেটা আমাদের হোয়াইট কালার জবের কথা বললাম এমনও আছে কোন একজন নারী চেয়ারপারসন ধরো যাক বা একটা ডিপার্টমেন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা ডিপার্টমেন্টে তিনি হয়তো কাজ করছেন তার রুমে তার চেয়ারে হয়তো কোন একজন পুরুষ সহকর্মীর সাথে তার একটা বিবাদ বেঁধেছে বা হয়তো একটা তর্ক হচ্ছে তিনি হয়তো চলে আসলেন ছুটে আসলেন তাকে মানে আঘাত করবার জন্য এমন উদাহরণও কিন্তু আমাদের সামনে আছে ফলে এই জায়গাগুলো কিন্তু বিচার হয় না এই যে বিচারহীনতার কারণে আমরা প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ বাড়ি থেকে বের হতে তাকে খোটা শুনতে হয় আমার এক ক্লাসমেট ও ইয়ারমেট উনি হচ্ছেন পাবলিক আইডের টিচার ছিলেন উনি আমাকে একদিন বললেন কাবিরি আমার বাচ্চা হয়েছে আমি বাচ্চাটাকে আমি শ্বশুরবাড়ি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিতে আমি যে রেখে আসি আমি যে চাকরি করতে আসি আমার কাছে মনে হয় আমি ওদের একটা অপরাধ করতে এসেছি কারণ হচ্ছে অন্যান্য যারা যা বা অন্য যারা তাকে একটু বাচ্চাটাকে দেখে রাখে তারা সারাক্ষণই খোটা শোনায় বলে আমার খাওয়ার সময় আমার মনে হয় গলে আঙুল তুলে বনি করে দিই ফ্যামিলি তাকে এটা দিচ্ছে না নাম্বার টু তার যে যাতায়াতের পথটা আমার এই বন্ধু যাতায়াতের সমস্যা নেই অন্যান্য যারা আছেন তার চাইতে নিচু পজিশনে কাজ করেন যারা তাদের যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যাতায়াতের সমস্যা তার অনিরাপত্তার সমস্যা তার যাতায়াতের ব্যবস্থা করে না তৃতীয়ত সন্তানকে রেখে যাবার মতন তার কোনো সিস্টেম এখন পর্যন্ত আমার রাষ্ট্র চালু করতে পারেনি চতুর্থত কর্মক্ষেত্রে তার যে যৌন হয়রানি 
এইটা রয়ে গেল পঞ্চমত আমরা দেখতে পাচ্ছি বেতন ইত্যাদি রয়ে গেছে এবং গ্লাস সেলিং ইফেক্ট বিশেষ করে বেসরকারি জায়গাগুলোতে তারা যত বড় হতে থাকেন আগে যারা তাদেরকে বস মনে করতো যাদেরকে তিনারা শিখিয়েছেন যে সমস্ত ছেলেদেরকে তারা আস্তে আস্তে মানে ওনারা তারপরে আস্তে আস্তে আপা হয়ে যান আর ওনারা আস্তে আস্তে বস হয়ে উঠতে থাকেন এই যে ডিসক্রিমিনেশনের মধ্যে থেকে নারীর পক্ষে চাকরি করাটা আসলে চ্যালেঞ্জের বিষয় কিন্তু আমি মনে করি নারী প্রত্যয়টা হচ্ছে এমন একটা শক্তিশালী প্রত্যয় বিশেষ করে বাংলাদেশের মেয়েরা আমরা একটা প্রশ্ন ছিল এই গার্মেন্ট শ্রমিক মেয়েদের কাছে যে আচ্ছা এত যে আপনারা আহত হচ্ছেন মারা যাচ্ছেন পুড়ে মরছেন আপনারা তারপর কাজ করবেন আমি যতজন ইন্টারভিউ করেছি তার প্রত্যেকেই বলেছেন না আমরা অবশ্যই করব আমরা কাজ করতে চাই ফলে তাদের এই যে জায়গার উপরেই দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রকে অনেক পলিসি নিতে হবে আমরা যদি কৃষির ক্ষেত্রে বলি কৃষির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নারী নিরানি বিছাচ্ছে নারী পানি দিয়ে খরা অঞ্চলে পানি দিয়ে তারা মানে কলসে কলসে এনে পানি পানি ঢালছেন তারপরে তারা বীজ সংরক্ষণ করছেন মারাই করছেন সবকিছু করছেন বা কিচেন গার্ডেন যেটাকে বলে সেখানে তারা লাউ ফলাচ্ছেন মুরগি হাঁস মুরগি তার ডিম সব ফলাচ্ছেন তারা কিন্তু বাজারে বিক্রি করছেন তার স্বামী ফলে ওই যে মালিক হচ্ছেন তার স্বামী এমনকি বাংলাদেশে যখন তেভাগার আন্দোলনটা হয় এটা খুবই প্রোগ্রেসিভ একটা আন্দোলন সেই আন্দোলনে দেখা গিয়েছিল খুব প্রোগ্রেসিভ যে এটা ছিল আপনার জানেন নিরামিত্রের নাম যে লাঙ্গল যার জমি তার সত্যি কথাই লাঙ্গলটা কার পুরুষের কাজে জমিটাও তারই এবং আমাদের এখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত নারীর পিতার উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে হিন্দু এবং বৌদ্ধ নারীদের কোন অধিকার নেই ক্রিশ্চিয়ান নারীদের আছে কিন্তু মুসলিম নারীদের অর্ধেক সম্পত্তিতে অধিকার আছে কাজে যে শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি পরিবারের চয়েস তৈরি হয় যে ছেলে যাবে না মেয়ে যাবে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ছেলেটাকে আগে পড়ানো হবে তারপরে মেয়েটা পড়বে আর যেহেতু সম্পত্তি উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কোনো অধিকার নেই ফলে সে যখন চাকরিটা তাকে না করে তার উপায় নেই অনেক সময় অনেক ক্রাইসিস এর মধ্যে থেকেও সে চাকরিটা করে চাকরিটা করে ঠিকই কিন্তু টাকাটা খরচ করার অধিকারী সে প্রায়শই হয় না এবং দেখা যায় যে সেই টাকাটাতে তার ফ্যামিলিকে তুলে দিতে হয় নিজের বাবা মাকে দেখভাল করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না কাজে নারীর জন্য কিন্তু এটা একটা ডাবল এজ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কারণ হচ্ছে সে চাকরি করছে ডাবল তার ক্ষমতায়নও হচ্ছে না আবার সে মানে এটাকে কন্ট্রোলও করতে পারছে না আবার তাকে নানা ধরনের কথা শুনতে এর ভিতরে আমাদের দেশে রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজমের একটা রাইজ ঘটেছে আপনি নারী সংক্রান্ত যে কোনো একটা নিউজ যদি দেখেন তার নিচে যে পুরুষদের যে কমেন্ট গুলো যদি আপনি পড়েন আপনারা বুঝবেন এবং আমি অনেক মেয়েকে শুনেছি সত্যি আল্লাহ আমি তো আমার বাচ্চাটাকে রেখে আসি আমি তো আসলে গুণা করি হ্যাঁ কাজের এই এই জাতীয় সেন্টিমেন্ট গুলোকে খুব বেশি রকম করে প্রমোট করা হচ্ছে এবং এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না সরকার থেকে ফলে নারী যে যে চিহ্নের পথ দিয়ে হেঁটে যায় তার গোটা পরিমণ্ডলের মধ্যে তার চাকরি করতে যাবার জন্য খুব যে একটা যদি উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত একটা শ্রেণী হয়েছে এদের বাইরে যারা একটা টপ পজিশনে যেতে পারে এর বাইরে বেসরকারি কাজ বা অন্যান্য কাজ গতকালই আমার সাথে আমার এক ছাত্রী দেখলো সে একটা ভালো চাকরি করতো ব্যাংকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি এখন কি করছো বলো ম্যাডাম করি না আমার বাচ্চা হয়েছে তো করি না আসলে পোষায় না সবকিছু মিলে মেয়েটা কিন্তু খুব ব্রিলিয়ান্ট একটা মেয়ে ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করেছে ম্যাস কমিউনিকেশনে ব্যাংকে ভালো চাকরি করছিল এই পজিশনে আপনার পিআর পজিশনে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে এই যে জায়গাটিতে এই জায়গাটি থেকে রাষ্ট্রের কিন্তু অনেক উন্নতি হয়েছে আমি আপনাকে বলি আমার এই যে পথগুলোর কথা বললাম এটা দিয়ে হতাশ হবার নেই তার কারণ চুয়াত্তর সালে মাত্র চার শতাংশ নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন সেখান থেকে দেশ স্বাধীনের পরে সেখান থেকে আজকে আমরা আটচল্লিশ শতাংশ জায়গায় এসেছি আমাদের চ্যালেঞ্জ গুলো তো বললামই আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নীতি নির্ধারণীতে সিদ্ধান্ত পর্যায়ের ক্ষেত্রে এবং উচ্চ পদে নারীকে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম তার অফিসে যাওয়ার পথটাকে নিশ্চিত করা তার যৌন হয়রানির জায়গাটাকে নিশ্চিত মানে যেন না হয় সেই জায়গাটাকে স্টেটের রাষ্ট্রের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং মানসিক যে পরিবর্তন রেমন্ড উইলিয়ামস ব্রিটিশ তাত্ত্বিক উনি একটা কথা বলেন কালচার ইন্ডাস্ট্রির প্রশ্নে উনি বলেন যে কালচারের ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা করা যায় 
বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায় কিন্তু কালচারাল যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তনটা আসলে একটা দীর্ঘ মেয়াদি বিপ্লবের মতন কিন্তু আমাদের হয় কি এই বিপ্লব পাঁচ বছরে দেখা যায় একটা আগালো খেলারা দিয়ে এখানে আছেন উনি জানেন খুব ভালো মনে হচ্ছে এই আমরা আগাচ্ছি কয়েকদিন পরে আবার দেখা যাবে এমন একটা রিপ্রেসিভ সরকার চলে আসবে একটা রেজিমেন্ট চলে আসবে যারা একেবারেই আলাদা আবার কয়েকদিনে আসবে আবার এই যে মানে এটা সাপলুডু খেলছে রাষ্ট্র তার নারীর সাথে একদিকে তারপরেও অদম্য নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন কাজ করছেন তাদের চলার পথে আমাদের পায়ের নিচে রাস্তা যাচ্ছে বলে আমি মনে করি এবং সে কারণেই আজকে হোক নিচু পর্যায়ের কাজ করছেন হোক তারা শ্রমিক পর্যায়ের কাজ করছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আটচল্লিশ দশমিক না বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় আট শতাংশ নারীরা কর্মশ্রেণীতে আছেন কাজে তাদের পথটাকে সুগম না করার বা তাদের ইস্যুটাকে তাদের এজেন্সিকে ইগনোর করবার কোনো জায়গা রাষ্ট্রের আর নেই আমি এই জায়গায় থামছি এরপরে যদি আরো প্রশ্ন থাকে আমি তখন আবার উত্তর দেব অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর তাবির গাই ম্যামকে ওনার অসাধারণ বক্তব্যের জন্য উনি আসলে আমাদের যে সকল প্রশ্ন থাকে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে অনেক বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসলে কথা বলেছেন আসলে আমারও কিছু প্রশ্ন আছে কিন্তু আমি সেটা আমাদের পরবর্তী ওপেন যে সেশনটা হবে ও তার মানে ওই জায়গাটার জন্যই রাখছি সো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমি আমাদের যে নেক্সট স্পিকার যিনি ক্লারা রোজারিও আমি ওনাকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্যের জন্য আমাদের সাথে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র থেকে উনি জয়েন করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমি ফ্লোর দিচ্ছি ক্লারা রোজারিও অশেষ ধন্যবাদ প্রগতির যাত্রীকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং এত গুণী বক্তাদের কথা শোনবার একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার কর্মক্ষেত্র নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় আমার কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বাংলাদেশে এবং একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে তো আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে এবং কাবেরি যা বললেন তা প্রতিটি কথা অত্যন্ত সত্য অত্যন্ত সঠিক এবং এগুলো আমার ব্যক্তিগতভাবে দেখা ঘটনা আমি দেখেছি যে ঋণ দেয়া হয়েছে মাছ চাষের জন্য জিজ্ঞেস করলাম এটা কে নিয়েছেন ভদ্র মহিলা বললেন আমি নিয়েছি আমি বললাম যে কোথায় পুকুরটা কাটা হলো ওই দিকে কে ডিসিশন নিল পুকুর কাটার আমার স্বামী কি মাছ ছাড়া হবে আমার স্বামী মাছটা বিক্রি করবে কে আমার স্বামী টাকাটা কে নেবে স্বামী তো এই ছিল অবস্থা মানে কাবির এই গল্পটা বোধ হয় জানেন না যে একটা লাউ বিক্রি করতে গেছে একটা লোক টাকা জিজ্ঞেস করেছে লাউটা কে ফলিয়েছে বলে আমার বউ তাহলে লাউটা তোমার হলো কি করে বলে বউটা তো আমার ও তো আমার সম্পত্তি তো এই এই অবস্থা আমি দেখে এসছি এখন আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমাকে যেটা বলা হচ্ছিল বলবার জন্য যে এখানে কি অবস্থা এখন আপনারা সবাই জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা খুব ভালো এ তো স্বর্গরাজ্য বাংলাদেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র তো স্বর্গরাজ্য এখানে সব আছে যা চাই তাই আছে যা যে আমরা পাইনি দেশে এমনকি আহ শ্রীমতী সম্পাসেন যা যা বলেছেন তাও এখানে নেই এটা একটি স্বর্গরাজ্য খুব ভালো কথা এলাম দেখলাম এসে কি দেখি এখানে ডিসক্রিমিনেশনটা রয়েছে মহিলাদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এক হচ্ছে রেসিজম আছে যতই বলি মুখে নেই নেই কালোদের রেসিজম আছে মহিলাদের প্রতি অবিচার রয়েছে তো একজন যদি মহিলা হন তার পক্ষে চাকরি পাওয়াটা খুব কঠিন এখানে পুরুষের তুলনায় চাকরি পাওয়াটা কঠিন তারপরে সে যদি কালো হয় তার জন্য আরো কঠিন অথবা উল্লো চামড়া ব্রাউন বা যে সাদা নয় তারপরে যদি সে হয় ইমিগ্রেন্ট তাহলে তার পার্সেন্টেজটা কোথায় নেমে আসে আপনারা একবার চিন্তা করুন সে চাকরি পায় না আপাত দৃষ্টিতে স্বর্গরাজ্য কিন্তু এই হচ্ছে আসল ঘটনা যে তারা চাকরি পাচ্ছেন না দ্বিতীয়ত আমি খুব সংক্ষেপে বলি কারণ শ্রীমতী সম্পা সেন এবং কাবেরি গাইন অনিতা এরা অত্যন্ত ডিটেলে বলেছেন সুতরাং আমি এখানকার অবস্থাটা খুব সংক্ষেপে বলি পরে যদি আমাদের প্রশ্ন উত্তর থাকে তাহলে আমরা সেটা নিয়ে আলাপ করতে পারবো এই গেল নারীদের অবস্থা চাকরির সুযোগটা কম দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে ওয়ার্ক ফোর্সে দেখা গেছে 
যারা খুব যোগ্য আপনারা যেমন বলেছেন ওয়ান পার্সেন্ট কে আমরা বাদ দেবো ওদের আমরা বাদ দিয়ে বলছি কিন্তু তারপরেও তার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরিটা সে পাচ্ছে না কারণ ওই যে বললাম এক মহিলা বলে পাচ্ছেন না দুই হচ্ছে সাদা নন বলে এবং ইমিগ্রেন্ট তারা পাচ্ছেন না তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওয়েজ ডিসক্রিমিনেশন আমরা বলি আমাদের ওয়েজ ডিসক্রিমিনেশন আছে এখানে এই যুক্তরাষ্ট্রে এখনো এইট সেন্ট ডিসক্রিমিনেশন রয়েছে সার্বিক ভাবে আপনারা যারা তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন গবেষণা করেন তারা জানেন যে ওই আমরা যখন মিডিয়ান পয়েন্টটা ধরি খুব নিচে যারা আছে তাদের আমরা বাদ দিয়ে দিই তাতে বলছে এইট পার্সেন্ট যদি তাদের ধরা হয় এই পার্সেন্টেজটা কোথায় যাবে দেখুন ওয়ার্ক প্লেস হ্যারাসমেন্টের কথা বলছেন এখানে বলে ওয়ার্ক প্লেস হ্যারাসমেন্ট নেই তাই তো আমরা যারা সরকারি চাকরি করি আমি এখানে সরকারি চাকরি করি আমরা যারা সরকারি চাকরি করি আমাদের প্রতি বছর ওয়ার্ক প্লেস হ্যারাসমেন্টের উপর ট্রেনিং নিতে হয় একটা ইন্টেন্সিভ ট্রেনিং আমাদের নিতে হয় ট্রেনিংটা কেন দেওয়া হচ্ছে নিশ্চয়ই সমস্যা আছে সমস্যা না থাকলে তো ট্রেনিং দিতে হতো না আমরা যারা এত আমাদের সরকারি চাকরিতে তো অনেক অনেক মানুষটা আমাদের সবাইকে বছরে ম্যান্ডেটারি একটা ওয়ার্ক ফোর্স ট্রেনিং নিতে হয় ওয়ার্ক প্লেস ট্রেনিং নিতে হয় হ্যারাসমেন্ট ট্রেনিং তাহলে সেটিও এখানে আছে আরেকটি সমস্যা এখানে যেটা নারীদের রয়েছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল মাদারের সংখ্যাটা এখানে খুব বেশি কারণ পুরুষরা দায়িত্ব নিতে চান না তারা সম্পর্ক করছে যেহেতু এখানে বৈবাহিক সম্পর্কটা অতখানি ম্যান্ডেটারি নয় আমাদের ওই কি বলবো সামাজিক চাপ নেই বলে বা সোশ্যাল প্রেশার যেটা সেটা নেই বলে এটা তাদের নিজস্ব ইচ্ছে তার নিজস্ব অভিরুচি শুধু সেই হিসেবে তারা একসাথে বসবাস করেন যে সন্তান হয়ে গেল সন্তানের পিতা সে দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন সরকারি ইয়েতে নীতি নির্ধারণের জন্য তাকে কিছু পয়সা করি হয়তো দিতে হয় কিন্তু তারপর আর কোনো দায়িত্ব সে নিচ্ছে না এখানে যখন বলা হবে তখন বলা হবে যে বাচ্চাদের জন্য উইক প্রোগ্রাম আছে বাচ্চাদের জন্য রেখে যাওয়ার ওই যে বাচ্চাদের ডে কেয়ার সেন্টার আছে সব রকম সুবিধা আছে আসলে সেগুলো একটা মায়ের জন্য অত্যন্ত হয় এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় অতটা অতটা নিশ্চয় মানে সিকিউরিটি নেই কারণ তাতে তো ফ্যামিলি নেই তাতে তো বাবা মা কেউ এক্সটেন্সিভ ফ্যামিলি নেই বাবা মা কাছে নেই বাচ্চাটাকে রাখবে কোথায় তখন ওই বাচ্চার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনেক যোগ্য মা সে তার যোগ্য জায়গায় যেতে পারে না তিনি তখন কম্প্রোমাইজ করেন ওই একটু আগে যে আমরা লাইফ ব্যালেন্স ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ ব্যালেন্সের কথা বলবো ওটা করেন উনি তখন দেখেন যে আমার সন্তানের ভালোর জন্য আমি যদি একটা ওই নটা থেকে তিনটে চাকরি পাই আমার জন্য সুবিধে হয় ঠিক তিনটে সময় বাসায় এসে ডে কেয়ার সেন্টার থেকে বাচ্চাকে আনবো আমি ওকে রাখতে পারি তো ওই ব্যালেন্সটা করার জন্য অনেক যোগ্য মহিলাই কখনো ইয়েতে চাকরিতে যেতে পারেন না এই এই অসুবিধা গুলো আমরা ওখানে এখানে আমরা দেখতে পাই তো সেই জন্য মহিলাদের অবস্থা এখানেও ভালো নেই প্রান্তিক এলাকার মহিলাদের অবস্থা এখানেও ভালো নেই ওই ওয়ান পার্সন কে আমি বাদ দিচ্ছি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে সিনিয়র পজিশনে প্রচুর মহিলারা কাজ করছেন এখানে খুব ভালো অবস্থা কিন্তু সিনিয়র পজিশনে গেলে তখন আর মহিলাদের দেখা যায় না তখন দেখা যায় পুরুষ একজন এমন কি মহিলা সংস্থা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের সংস্থা যেগুলোতে মহিলাই বেশি থাকার কথা এ দেশে যোগ্য মহিলার সংখ্যা তো কম নয় কারণ শুধু তো আমেরিকান না এখানে তো বিদেশ থেকে আসছেন আর বিদেশ থেকে যারা আসছেন তাদের কিন্তু মেধা মানে মেধা সম্পন্ন নারীরাই কিন্তু অনেক বেশি ইউএসএতে আসেন তো আমাদের দেশে মেধা সম্পূর্ণ নারীর সংখ্যা যখন এখানে অনেক বেশি পৃথিবী সারা পৃথিবী থেকে আসছেন শুধু এখানে তো মেধার অভাব হওয়ার কথা না কিন্তু যখন দেখা যায় সিনিয়র পজিশনে কোনো মহিলা নেই খুব কম মহিলা আছে এই হচ্ছে বর্তমানে ইউএস এর অবস্থা আমার চোখে 
এইটুকুই আমি বলি এরপরে যদি কারো কিছু জানবার থাকে বলবার থাকে আমি আবার আলোচনা করবো ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ লারা রোজারি ম্যামকে আপনার বক্তব্যের জন্য আমরা আমি পার্সোনালি ভেবেছিলাম হয়তো শুধুমাত্র বাংলাদেশ অথবা আমাদের এই যে সাব কন্টিনেন্টাল এই এই জায়গাটাতে হয়তো বৈষম্য বা এই বিষয়গুলো হয় কিন্তু এখন শুনে আসলে আমার নিজেরই অবাক লাগছে বিষয়টা অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লারা বিচারি ম্যামকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা অনেকটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তবে আমাদের আরো কিছু সেশন রয়েছে ওপেন সেশন এবং তার আগে আমাদের আয়োজক যারা আছেন ওনাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখবেন দুজন আমি ত্রৈমাসিক নাগরিক পত্রিকার পক্ষ থেকে আয়োজক ত্রৈমাসিক পত্রিকার পক্ষ থেকে মোর্শেদুল হাকিম শুভ্র উনি আমাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন আমি আয়োজন করার জন্য উৎপল দাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রগতি যাত্রীকে এবং সেই সাথে হারুন স্মৃতি পাঠচক্রের আমাদের বন্ধুরা যারা আছেন হারুন খুব আগ্রহী ছিল সবসময় পাঠচক্র আলাপ আলোচনা করার জন্য ও খুব তরুণ বয়সে মৃত্যুবরণ করেছি আমি হারুনকে স্মরণ করি আর কাবিরিদি এবং সম্পাসেন অধ্যাপক এবং এবং অনিতা ধর আপনারা চমৎকার আলোচনা করেছে আমার খুব খুব মানে খুব কিছু কিছু বিষয় খুব বিস্মিত হওয়ার মতো আর কি মনে হয় যেমন আমেরিকার কথা তো কাবির আমেরিকার কথা তো আমাদের আমাদের ক্লারাদি বললেন এখানে আরেকটা বিষয়ে যেটা হচ্ছে যে এই যে প্রো চয়েস এবং প্রো লাইফ একটা ডিবেট আমেরিকাতে চলছে এবং এবং এই যে অ্যাবর্শন করা যাবে কি যাবে না এটা খুব বিস্মিত হওয়ার মতো একটা বিষয় যে এটা বিভিন্ন আই বিভিন্ন কোর্টে পাশ হয়ে যাচ্ছে যে করা যাবে না অর্থাৎ নারী শরীর নারী কনসিভ করবে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাষ্ট্র যে সে এটা কন্টিনিউ কর প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করবে কি করবে না এবং সেটা নিয়ে বলা যায় যে আমেরিকা বিভক্ত হয়ে গেছে এবং এখানে তো শুধু পুরুষরাই তো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না এখানে তো নারী নেত্রীরা ওনারাও এই প্রো লাইফ এই এই পক্ষে ওনারা কাজ করছেন এবং আরও বিভিন্ন বিষয় তো ক্লারাদি বললেনি আমার একটা আমি একটা ভাবছিলাম যে আর একটা বিষয় যে এই যে এই যে যুদ্ধ হচ্ছে যে ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ইসরায়েল এখানে এখানে একজন আমেরিকান একজন একজন রাইটার উনি বলছিলেন যে এই যে জায়নিজম এই জায়নিজমটা আসলে ফ্যালোসেন্ট্রি অর্থাৎ এই যে দখল দখল করা দখলে রাখা এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখা এই যে ফ্যালোসেন্ট্রিজমটা এটা কিন্তু শুধু যে জায়নিজম এই ক্ষেত্রে কাজ করছে তা না এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এটা কাজ করে এবং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আর একটা বিষয় আমি ভাবছিলাম যে এই যে বাইনারি অর্থাৎ যে নারী পুরুষের যে বাইনারি এই বাইনারির মধ্যে যেন আমরা আমরা যেন আটকে পড়ে না যাই আর কি এর বাইরেও যে আরো আমাদের যে মানে সেক্স এবং জেন্ডারের মধ্যে যে পার্থক্য এই বিষয়টা আমাদের একটু বোঝা দরকার যে কোনটা বায়োলজিক্যাল আর কোনটা সাইকোলজিক্যাল বা কালচারাল এই বিষয়গুলো আমাদের একটু আমার মনে হয় যে বিষয় উন্নতি হচ্ছে সেখানে সফি উনি তো নারী তো উনাকে জার্মান মিলিটারিরা ওকে ধরেছে তো ওর একটা ছেলে একটা মেয়ে তো জার্মান মিলিটারি ওকে ধরেছে ধরে বলছে যে তোমার একটা ছেলে একটা মেয়ে একজনকে আমরা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আমরা পাঠাবো এখন তুমি ইয়ে করো তুমি চুজ করো যে কাকে তুমি দিবে কাকে তুমি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাবে তো তখন তো সফি চিৎকার করছে কান্না কান্না করছে এবং সফির বাচ্চা দুজন ওকে দুই হাতে ও ধরে ধরে রেখেছে এবং ও বলছে যে না আমি দুজনকে চাই তো মিলিটারি বলছে যে জার্মান ওরা ন্যাসি বাহিনী ওরা বলছে যে না তুমি একজনকে আমরা নিব তো তখন যদি না নাও তাহলে না সিদ্ধান্ত নাও আমরা দুজনকে আমরা নিয়ে যাব 
তখন সে তার ছেলেটার হাতটাকে সে ধরল এবং জার্মান মিলিটারিরা ওরা মেয়েটাকে নিয়ে গেল তো আমার আমার কাছে মনে হয় যে এই বিষয়টা আমাদেরকে আরো খুব গভীর ভাবে আমাদের বিবেচনায় দরকার যে এখানে যে যে আমরা যে চয়েস করছি বা আমরা কোন দিকে যাচ্ছি কি ভাবছি কারণ আপনার মুক্তি এখানে শুধু নারী পুরুষের বিষয় না এখানে আমার মনে হয় যে আপনার মুক্তি আমার মুক্তির পূর্ব শর্ত তৈরি করবে এবং আমার মুক্তিও আপনার মুক্তির পূর্ব শর্ত তৈরি করবে এখানে সকলেই মানুষ কয়েকদিন আগে কাবিরদির একটা পোস্ট দেখলাম ফেসবুকে যে মানুষ সবাই মানুষ হোক আর কি তো তো এটাই আর কি আমার বক্তব্য ভালো লাগলো খুব ভালো লাগলো উৎপল দাকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এখানে প্রগ্রেসিভ ফোরাম থেকে আছেন আমাদের হাফিজ ভাই হাফিজ হক প্রগ্রেসিভ ফোরামের সভাপতি আছেন বাচ্চু ভাই আজিজ ডক্টর আর বাইরে থেকে যারা আপনারা যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এই বলে আমি শেষ করলাম অসংখ্য ধন্যবাদ মোশিদুল হাকিম শুভকে ওনার বক্তব্যের জন্য এই পর্যায়ে আমি আয়োজক খারুন স্মৃতি পাঠচক্র থেকে জাকির হোসেন বাচ্চু ওনাকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্যের জন্য সবাই নেতা হইতে পারে কিন্তু সংগঠক সংগঠকের আমাদের বড় অভাব কিন্তু হারুন আমাদের একজন সংগঠক ছিলেন এই আলোচনা তো সম্পাদন এবং কাপিরি কাইন এবং ক্লারিটি চমৎকার আলোচনা করছে আমি আর ওদিকে যাব না আমি সাম্প্রতিক একটা কথা বলি আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই আপনারা জানেন যে প্রোগ্রেসিভ আমরা প্রোগ্রেসিভ ফ্রাম দুই থেকে আমরা এখানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমরা প্রতি বছর পালন করি এবং আমরা এখানে শুরু করি এখন অনেকেই এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসটা পালন করেন কিন্তু আমার কাছে আশ্চর্য একটা বিষয় লাগছে যে এবার আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করার জন্য আমরা একটা ম্যাগাজিন তৈরি করেছি হ্যাঁ মানে একটা ম্যাগাজিন বের করেছি সেখানে ধরেন বেশ কিছু জায়গায় আমরা গেছি ইসের জন্য কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ম্যাগাজিনের আমরা দীর্ঘদিন ধরে বের করি কিন্তু এবারের ম্যাগাজিন বের করার ক্ষেত্রে তাদের যে বক্তব্য এই বক্তব্যটা আমার কাছে একটা নূতন মাত্রা যোগ হচ্ছে এবার এই ম্যাগাজিন কখনো এইভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নাই যে এখানে হ্যাঁ বাংলাদেশে নারী দিবস পালন করতে পারে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে নারী দিবস পালন করার কিন্তু এখানে তো নারীর চাইতে পুরুষেরাই বেশি নির্যাতিত হয় আসলে দেখেন আমাদের মানসিক দিকটা আমরা কোন জায়গায় পৌঁছে পৌঁছে গেছে আর কি যে আসলে সেটা তো পৌঁছে গিয়ে যেমন এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি ছাত্রীদেরকে দেখি যেটা কাবের এই আলোচনা করেছেন যে আসলে হ্যাঁ একটা তার রক্ষার জন্য হইতে পারে বা আসলে ধর্মের জন্য হইতে পারে যেটা হেজাবের যে ধারণাটা আমরা দেখি এটা আসলে তো একটা জায়গায় না আমাদের মানসিকতায় আমরা কোথায় পৌঁছে গেছি আসলে আমরা কি সামনের দিকে আগাচ্ছি নাকি আমরা পিছাচ্ছি এটাও কিন্তু আমি আপনাদের এখানে যারা আলোচক আছেন তাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রেখে গেলাম যে আমি এই শুধু একটা ম্যাগাজিনকে নিয়েই বললাম যে আমরা কিন্তু এইভাবে কখনো বিভিন্ন জায়গায় আমি এই ম্যাগাজিনটা তৈরি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় দু একটা অ্যাডের জন্য তো নিশ্চয়ই জানেন দু একটা অ্যাড আমাদের লাগে গেছি কিন্তু এবার আমি যেভাবে আক্রমণ হচ্ছি আমাকে যেভাবে আক্রমণ করছে কিন্তু অতীতে কিন্তু আমি সেই জায়গাটায় পেলাম না এখান থেকে আমাদের এই জিনিসটা আমাদের ভাববার একটা সময় আসছে যে আমাদের মানসিকতা তো আমরা কোথায় গেছি সেটা তো আসছি কিন্তু এইটা আপনারা এখানে যারা আলোচনা করলেন যদি দু একটা এই বিষয়টার উপরে আপনারা যদি দু একটা আলোচনা করেন আবার আমি হারুন সিতি আমাদের হাফিজ ভাই আসছে আজিজ ভাই আসছেন হারুন সিতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে মিল্টন দা আসছেন আমি আবার হারুন সিতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে এই ধরনের একটা চমৎকার আয়োজনে আমাদেরকে যুক্ত করার জন্য আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এবং চমৎকার সম্পাদে এবং কাপের দিক চমৎকার এবং কালার দিক চমৎকার আয়োজন হয়েছে আলোচনা হয়েছে এইভাবে আসলে আমাদের অনলাইন এইভাবে আমাদের আলোচনা গুলো চালিয়ে যাওয়া উচিত তাহলে যদি কিছু হয় সকলকে ধন্যবাদ আর উচিতে পাঠাগারের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জাকির হোসেন বাচ্চুকে ওনার অনুভূতি শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমি আবারও একটি আবৃত্তি নিয়ে আসার জন্য সঙ্গীতা বড়ুয়াকে অনুরোধ জানাবো এবং ঠিক এর পরবর্তী সেশনে আমরা চলে যাব আমাদের যে ওপেন সেশন যে ডিসকাশনটা হবে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলবে ওই সেশনটিতে আমি অনুরোধ করছি সঙ্গীতা বড়ুয়া ধন্যবাদ আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু ভিত্তিতে এটাই বলতে পারি যে আমি বলতে চাই যে নারী পুরুষ যেন অবয়বগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নারীর এগিয়ে চলা বা উন্নয়নের পথে যে সব বাধা আছে সব বাধা উঠে যাক সব প্রতিবন্ধকতা আমরা যেন সরিয়ে এগিয়ে যেতে পারি আর একটা কথা এই এখানে সব আলোচনার আর যে একটাই মূল কথা সেটা হচ্ছে আমরা সাম্য চাই সমতা চাই সাম্যের ভিত্তিতেই চলুক সব মানুষ আমরা মানুষ হয়ে নিজেদের পরিচিত করতে চাই তো সেই জন্য আমি কাজী নজরুল ইসলামের নারী কবিতাটা আবৃত্তি করছি আর আমি যেহেতু কবিতা আমরা জানি কবিতাটা বেশ দীর্ঘ তো আমি কিছু কিছু অংশ আমি করছি সাম্যের গান গায় আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করি আছে নারী অর্ধেক তার না শস্য ক্ষেত্র উর্বর হল পুরুষ চালানো হল নারী সে মাঠে শস্য রূপিয়া করিল সুশ্যামল নর বাহে হল নারী বহে জল সেই জল মাটি মিশে ফসল হইয়া ফুলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শিশে নর দিল ক্ষুধা নারী দিল সুধা সুধায় ক্ষুধায় মেলে জন্ম লোভিছে মহামানবের মহা শিশু তিলে তিলে জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান মাতা ভক্তি ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহিয়ান কোন কালে একা হয় নিকজয়ী পুরুষের তর বাড়ি প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী সে যুগ হয়েছে বাসি যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না কো নারীরা ছিল দাসী বেদনার যুগ মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজি কেহ রহিবে না বন্দি কাহারো উঠেছে ডঙ্কা বাজি নর যদি রাখে নারীর বন্দি তবে এর পর যুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে যুগের ধর্ম এই পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকে সেদিন শুধু নয় যেদিন ধরনী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর জয় ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সঙ্গীতা বড়ুয়াকে ওনার এত সুন্দর আবৃত্তির জন্য আমাদের এর পরের যে সেশনটি এখানে হচ্ছে যদি আমাদের দর্শক যারা আছেন ওনারা যদি দেখে থাকেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানটি নিয়ে তাহলে কাইন্ডলি আমাদের কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে লিখে জানাবে এবং এখানে আমরা যারা আছি আমাদের আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যান্ড রেস করতে পারি এবং আমি ওনাকে বলার সুযোগ করে দিব কোনো কোনো কিছু যদি আচ্ছা জি ডক্টর আজিজ আজিজ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমি আজকে যে আলোচনা হচ্ছে এই যে বিষয়বস্তু গুলা কিন্তু নতুন না অনেকগুলা সমস্যা যেগুলা শম্পা সেন কাবেরি গায়েন সহ এবং অন্যরা উপস্থাপন করেছেন জটিল সমস্যার আমরা ম্যাথমেটিক যখন করি জটিল সমস্যার সামনে দেওয়া হয় 
আমরা সেটা সমাধান করি অথবা যারা সাইন্টিস্ট ছিলেন ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন যারা সমস্যা সমাধান করেছেন ভবিষ্যতে করবেন তো নারীদের নিয়ে যে সমস্যা সমস্যা তো আমাদের সামনে উপস্থাপনা করলে সব সময় উপস্থাপনা করা হয় কিন্তু সমাধান কিভাবে করব সমাধান কি আমি আমি অঙ্ক পারি না আমাকে কি ফাইভ স্টার হোটেলে পাঠালে বা আমাকে যদি একটা এম ডি করা হয় আমি কি সে অঙ্কটা করতে পারবো পারবো না আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সেখানে পনেরো জন শিক্ষক দুইজন স্টাফ তার তার পনেরো জনই হলো মহিলা আমি একমাত্র পুরুষ কিন্তু সেখানেও আমার কাছে মনে হয়েছে যে নারীদের তো চাকরি দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান হচ্ছে না সেই যে সমস্যা ম্যাথমেটিক্স এর রেজাল্ট আনা সেটা হচ্ছে না আমি সবাইকে আপনাদেরকে বলবো যে ফর্মুলা আমাদের কাছে তো আছে ফর্মুলা তো অনেক আগে দেখা হয়েছে যে কিভাবে এই সমস্যা নারী সমস্যা শিশু সমস্যা অর্থনৈতিক বৈষম্য এগুলো কিভাবে সমাধান করা যাবে সেইটার ফর্মুলা কিন্তু আমাদের সামনে আছে আমরা কিন্তু সেইটা সমাধান করার চেষ্টা করতেছি না আমি সবাইকে বলবো আসেন যে আমরা অতীতে যেভাবে সমস্যা সমাধান করেছি আমরা সেভাবে করতে চাই আপনাদেরকে সাম্যের অথবা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আমি সবাইকে আপনাদের দেখতে চাই আমি এইটা আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ হবে এবং আগে আমি যখন ছোট ছিলাম আমি নিজেও মহিলা পরিষদের মিছিলের ছিলাম ভিতরে ছিলাম বা ব্যানার ধরেছি এক সময় ঢাকা শহরে কোন মহিলাদের উপরে কোনো অন্যায় হলে মহিলা মহিলা সমিতি বা মহিলা পরিষদ ঢাকা শহরে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে সবাইকে সেই বিশেষ করে নারীদের আকাঙ্ক্ষার জায়গায় স্থাপনা করেছেন আজকে সেই মহিলা পরিষদ ডেটা কালেকশন করে কেন জানে ডেটা কালেকশন করে কেন ওইখানেও পয়সা আসে কারণ ডেটা কালেকশনের মাধ্যমে আমেরিকার মতো দেশ আজকে প্রচুর প্রলোভন দিয়ে মহিলাদেরকে এবং সবাইকে আজকে সেই কাজটা করতে সাহায্য করতেছে তো অর্থনৈতিক যে বৈষম্য অর্থনীতির যে যে আমাদের যে অনিয়ম চলছে সেই জায়গায় ঠিক করতে হবে হ্যাঁ আমাদের কাল মার্কস সহ অন্য যারা যে থিওরি দিয়ে গেছেন চলেন আমরা সবাই মিলে সেই কাজটা করি আমার মনে ওইটা আরো ভালো হবে সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর আজিজকে ডক্টর আজিজ উনি আসলে বললেন যে এই প্রতিকারই বা কি হতে পারে আমারও আসলে কিছু মানে প্রশ্ন ছিল পার্সোনালি যদি আমি এখানে বয়সে খুবই ছোট সবার কিন্তু আমার কিছু প্রশ্ন ছিল যেমন কর্মক্ষেত্রে নারীদের যে যোগদানের ব্যাপারটা এই ক্ষেত্রে এখানে আমি যেটা দেখেছি বা আমার আশেপাশে আমি যে সকল মেয়েদের বা যে সকল নারীদের দেখি এখানে কি আমার প্রশ্নটা হলো এখানে কি নারীদের পার্টিসিপেশনের আগ্রহের অভাব আছে নাকি পুরুষদের আগ্রহের অভাব আছে ওনারা চাইছেন না যে ওনাদের পার্টনাররা বা ওনাদের স্ত্রীরা কর্মক্ষেত্রে যাবে জি জি অবশ্যই সন্তোষী এটা আমি উত্তর দেব হ্যাঁ অবশ্যই প্রশ্নটা তোমার আমার কাছে কি পুরুষতান্ত্রিক ধাঁচার মধ্যে থেকে তার বেড়ে ওঠা সেই বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে তার একটা সোশ্যাল সাইকি তৈরি হয়ে যাচ্ছে তার নিজস্ব যে একটা মনোজগতের গঠন তৈরি হয়ে যাচ্ছে ফলে প্রথম দিক থেকে আমি আমি আর অধ্যাপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমার ছাত্রীরা তাদের রীতিমতো ঠেলে দিতে হয় যে তোমরা অন্তত পড়াশুনোতে খুব ভালো না হলেও তোমরা কেউ বিউটি পার্লার কাজ পারলে সেটা করো কেউ সেলাইয়ের কাজ পারলে সেটা পারো অর্থাৎ স্বনির্ভর হও এই স্বনির্ভরতার যে উপায় সেই উপায়ের দিক থেকে তাকে প্রথমত পারিবারিক দিক থেকে তাকে স্বনির্ভর হবার জন্য যে শিক্ষা সেটা দেওয়া দরকার দ্বিতীয়ত যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে পড়াশুনো করছে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও একটা দায় আছে তাকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে দেওয়া কারণ সমাজের যে সমাজের ঢাঁচায় আমরা বড় হচ্ছি আজকের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে এই লিঙ্গ বৈষম্যটা এতটাই প্রখর যে কেউই মেয়েদের এগিয়ে যাওয়াটাকে পছন্দ করছে না বা এগিয়ে যাচ্ছে যে সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রাগ্রসর যে সমস্ত নারীরা ভারতে ইসরোতেও যে সমস্ত নারীরা রয়েছেন তাদেরও কিন্তু একটা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে 
ফলে কর্মক্ষেত্রে সে যাবে কে যাবে না কতখানি উচ্চপদ উচ্চপদে সে যোগ দেবে তার উচ্চাশা কত দূর পৌঁছবে সেটা যেমন এক মেয়েদের নিজেদের উপর নির্ভর করবে সেই নিজেদের উপর নির্ভর করাটা কিন্তু আবার সে কোন সামাজিক পরিবেশে কোন পারিবারিক পরিবেশে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বড় হচ্ছে সেটা নির্ভর করে এবং তাকে পুরুষ তখনই দমিয়ে রাখতে পারবে না বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দমিয়ে রাখতে পারবে না যদি তার আগ্রহ তার নিষ্ঠা তার উচ্ছাসা ওই পর্যায়ে যায় যে আমি নিজেকে যেমন করে হোক প্রতিষ্ঠিত করব ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা খুব দুঃখজনক হতাশাজনক এবং আমার দীর্ঘ জীবনের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে এটা নয় যে পঁচিশ বছর আগে মেয়েরা পিছিয়ে ছিল পঁচিশ বছর পরে আমার আঠাশ তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা হয়ে গেল আমার অধ্যাপনার জীবনে পঁচিশ বছর তিরিশ বছর পরে মেয়েরা অনেকটা এগিয়ে গেল তা কিন্তু হচ্ছে না অথচ কাজে অনেকগুলো ক্ষেত্র তাদের কাছে ওপন হচ্ছে তা সত্ত্বেও মূলত বিয়ের পর এবং বিয়ের পর তারা যে মুহূর্তে সন্তানের মা হচ্ছে আরও পিছিয়ে আসাটা তাদের বেড়ে যাচ্ছে এই কারণগুলো আমরা অনেকটা বলেছি আমার মনে হয় এটাও একটা অন্যতম কারণ এবং নিরাপত্তা জনিত কারণটা তো আছেই নিরাপত্তাও একটা বিশাল ব্যাপার যেটাকে মেয়েরা অনেক সময় হয়তো দূরে চাকরি পেল কিন্তু সেই সেই চাকরিটা গ্রহণ করতে পারছে না সে থাকবে কোথায় তাকে নিরাপত্তা দেবে কে এই ভেবে সে সেই চাকরিটা একটা ছেলে যেমন অথবা বদলির চাকরি একটি পুরুষ যেমন সেটাকে গ্রহণ করতে পারে একটি মেয়ের ক্ষেত্রে সেটা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা থাকে প্রথমতই সে প্রথম ভাবে তার নিরাপত্তার কথা এটা একটা বিরাট অসুবিধার দিক বলে আমার মনে হয় তাহলে কি এখানে মানে আমাদের কি সচেতনতার অভাব আমাদের সমাজে মানে মহিলাদের যেখান থেকে না যেখান থেকে নারী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার পিছনে তো একটা সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাস ছিল দিশা ছিল ফলে সেখানে কিন্তু মানুষকে নারী পুরুষ লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে দেখা হয়নি কোনো জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু সেখানে ছিল না সারা পৃথিবী জুড়ে কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল নারী আন্দোলনের প্রথম ইতিহাস যেটা পরবর্তীকালে আমাদের অনেক জেন্ডার এল কেউ নানান জেন্ডারের উদ্ভব এবং সেক্ষেত্রে আমাদের জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে প্রশ্নগুলো নানান প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে কিন্তু শ্রমজীবী নারীদের সমান অধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রথম যারা সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির রূপকার তারা ফলে আমার মনে হয় যে সেক্ষেত্রে একটা রাজনৈতিক আমি রাজনৈতিক অভিসন্ধি বা রাজনৈতিক অভিসন্ধি এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা দুটো কথাই ভারতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি সুতরাং পলিটিক্যাল উইল পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস এবং একটা পলিটিক্যাল মোটিভেশন এইগুলো যদি না থাকে তাহলে মেয়েদের নিজের থেকে তো এগিয়ে আসতে হবে সে নিজের থেকে এগিয়ে আসাটা তো এমনি হবে না তাকে কোনো না কোনো সহায়তা পেতে হবে সে যদি তার ট্রেনিংটা তার আপব্রিঙ্গিংটা যদি এইভাবে হয় তাহলে মেয়েরা কিন্তু অনেক এগিয়ে যেতে পারবে এবং অনেক প্রতিরোধ অনেক সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও প্রতিকূলতাকে তারা জয় করতে পারে পুরুষের থেকে অনেক বেশি করে শারীরিকভাবে প্রতিকূলতাকে তাদের জয় করতে হয় পুরুষের থেকে অনেক বেশি আমার মনে হয় বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের থেকে প্রতিকূলতাকে বহু ক্ষেত্রে অনেক বেশি জয় করতে পারে ধর্ম তাদের পিছনে টানছে ধর্ম হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষভাবে যে কোনো ধর্ম তাদের পিছন দিকে টানছে আমি এখন যে কলেজে পড়াই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি সেখানে এতটাই আমি বদলে গেছে পরিবেশ গোটা ভারতের যেখানে হিন্দু মুসলমান যে কোনো ধর্মের মানুষই কিন্তু ধর্ম দিয়ে নিজেকে চিহ্নিত করছে আইডেন্টিফাই করছে তার প্রতিরোধ তৈরি করছে সে এক দিকে যেমন হিজাব পরে হিন্দু নারীরা আবার ঘোমটা দিয়ে কি শাখা সিঁধুর পরে অর্থাৎ লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ধর্মগুলোকে এই লড়িয়ে দেওয়া একে অপরের বিরুদ্ধ এরম একটা মানসিকতা তৈরি করা হচ্ছে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্ট জুড়ে যেটা বাংলাদেশেও এখন ভীষণভাবে হচ্ছে যেটা আমাদের ভয়ের দিক ভারতেও সেটা ভয়ঙ্কর ভাবে হচ্ছে একে অপরের বিরুদ্ধ শক্তি এইভাবে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ধর্ম পিছনে ঠান টানছে আমরা জানি সেটাকে ধর্ম অনেক শক্তি দেয় যেমন ধর্ম আবার নারীকে পিছনেও টানে আমার মত 
ফলে সেখান থেকে আমাদের যদি একটা রাজনৈতিক দীক্ষা হয় যেটা ডক্টর রাজীব এক্ষুনি বললেন সেই রাজনৈতিক দীক্ষাটা যদি সেভাবে হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই মনে হয় মেয়েরা অনেক এগিয়ে আসতে পারবে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে मुखपत्रिकारिमारे যে নারীর জন্য বিনিয়োগ এটা সেটা নানা কিছু এবং সেইগুলো চলছে 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 অথচ আপনার শুনলে অবাক হবে যে উনিশশো সতেরো সালে যখন বলসবিক বিপ্লবটা হলো তারপরে প্রথম যে ডিক্রিটা জারি করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে তার নাম ছিল যদি বাংলা অনুবাদ করি তাহলে গার্হস্থ বাদিগিরি থেকে নারীকে মুক্তির ডিক্রি আচ্ছা এবং শ্রম বৈষম্য মানে মজুরির যে বৈষম্য সেটা কিন্তু ওই যুগে তুলে দেওয়া হয় যেটা এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অনেক ইউরোপিয়ান দেশে করতে পারেনি মানে রাষ্ট্রই অনেকগুলো কাজ করতে পারে এবং তাকে চাকরিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে নারীর সমস্যা ছিল না তা না কলন তাহের সাথে যদি আপনি লেনিনের ডিবেট দেখেন আপনি যদি লারা জেতকিনের সাথে তার পলিট ব্যুরোর সদস্যদের ডিবেট গুলো দেখেন তাহলে আপনি সেখানে দেখবেন নারীর যে আরেকটা জায়গা আছে সেই জায়গাগুলো তখন কালচারাল কতগুলো ডিবেট ছিল কিন্তু রাষ্ট্রের তরফ থেকে যে জায়গাগুলো আমরা এখনো চাচ্ছি বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে নারী পুরুষের কি সম্পত্তিতে সম অধিকার চাচ্ছি আর ওইখানে বলা হলো যে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকছে না যে নারী পুরুষের বৈষম্যটা থাকছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমার কি আমরা বলছি বাংলাদেশে বিয়ে বিয়ে বিচ্ছেদ এবং সন্তানের অভিভাবকত্বের জন্য আমার অধিকার চাই আমরা সেজন্য সেরদে আমরা সাইন করেছি কিন্তু দুই নম্বর ধারে সাইন করিনি যে কারণে আমাদের এখানে কাজ চলছে না তাহলে ওখানেও কিন্তু এই প্রসঙ্গটি ছিল না ওই রাষ্ট্রে তারপরে যেমন ক্লারা দিয়ে এখানে বললেন যে রেসের বিষয় তারপরে বললেন হচ্ছে আপনার জেন্ডারের প্রসঙ্গ যেহেতু ওই জায়গাগুলো রাষ্ট্রীয় ভাবেই সমাধান হয়ে গেছিল কাজে রাষ্ট্র নারীর সংগ্রামকে অনেক দূরে এক ধাক্কায় এগিয়ে নিয়ে গেছিল সেই জায়গায় কিন্তু এখন পর্যন্ত পুঁজিবাদী বিশ্ব যতই গণতন্ত্র বলুক যাই বলুক আজ পর্যন্ত কিন্তু তারা সেই জায়গাটিতে ওই শুরুর জায়গাটিতে পৌঁছাতে পারেনি এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যদি আমাদের থাকে তাহলে যেটা হবে একটা সমবাদী একটা শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য আমাদের একটা লড়াই সংগ্রাম থাকবে যে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখা যায় যে খুব জনপ্রিয় হয়ে যান কে বা কেন জনপ্রিয় হন ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে তাদের ভিতরে এই একটা চিন্তা চেতনা আসছে তো কাজে মানুষকে আসলে পৌঁছাতে হবে যে আমরা কতবার আমি বললাম যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও তো ইউএন ইউএন প্রতি বছর এক একটা জিনিস বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে কিন্তু কাজটা কিন্তু হচ্ছে না এই যে কাজ হচ্ছে না কেন রাষ্ট্রের কতগুলো দায়িত্ব থাকে সেই দায়িত্বটা নেওয়া সম্ভব শুধুমাত্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশে কিছু কিছু আছে কিন্তু একেবারে মূলগত ভাবে হয়েছিল হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এমনকি কিউবার মতন একটা ছোট্ট দেশেও কিন্তু এই বৈষম্য তো নারী পুরুষের বৈষম্য ছিল না যে বৈষম্যটা আমাদের এখানে লড়াই করতে হচ্ছে কাজে আমি মনে করি যে বোঝা যাচ্ছে যে শকত হুমাইরা যে আসলে আপনি যে প্রশ্নটা করেছিল কি রাষ্ট্রের যে জায়গাটা সেই রাষ্ট্র তো আপনাকে এমনি এমনি দেবে না ওই রাষ্ট্রটাকে আপনাকে তৈরি করতে হবে ওই রাষ্ট্রে একটা রাজনীতি আছে সেই রাজনীতিটা আমরা করতে চাই কিনা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাট আমি মানে বিভিন্ন সময় দেখলাম আমার মার ক্ষেত্রেও আমি এই বিষয়টা প্রত্যক্ষ করেছি মানে আমার মা প্রায় সময় আমাকে বলে যে তোমাদেরকে লালন পালন করতে গিয়ে আমি কিছু করি নাই এটা আমার মার বক্তব্য মানে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে যেটা আমরা দেখতে পাই ডিমান্ড করা হয় যে নারী হচ্ছে সন্তানের লালন এটা অনেকবার আলোচনা হয়েছে উনি কিন্তু এই সোসাইটির চোখে একজন ভালো নারী হতে চেয়েছেন এটাকে ব্রেক করার জন্য খারাপ নারীর তকমাটা নেবার যে রিস্ক সেই রিস্কটা সব নারী নিতে পারেন না কারণ সমাজ কাঠামো তাকে ভালো নারীত্বের আয়নাই তাকে দেখতে বলছে যে কারণে নারীরা ওই যিশুর মতো ক্রুশ নিজের মানে ইসের হত্যার ক্রুশটা নিজেই বহন করে বদ্ধভূমির দিকে এগিয়ে যায় 
তো সে মনে করে যে আমি ভালো নারী হব আমি তোমাদের জন্য করেছি এই যে তার আক্ষেপটা আমি যে আপনাদের জেনারেশনে এসে যেন আপনার মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে আপনাদের বলতে না হয় যে তোমাদের জন্য আমরা স্যাক্রিফাইস করেছি দেখে আমরা স্যাক্রিফাইস থাকবে বাবা মা পালন করবেই কিন্তু সেইটাও যদি আপনাকে নিশ্চিত করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রকে বদলানোর এই সিস্টেমটাকে বদলানোর একটা রাজনীতির সাথে আমাদের থাকতে হবে এইটা না করা পর্যন্ত এই রুটটাকে যদি আমরা কিওর করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা এনজিও বলবো আমেরিকা বলবো নানা মডেল বলবো বিশ্ব ব্যাংক বলবো তারপরে আমরা হচ্ছে ইউএন বলবো অনেক কথা বলবো এবং আমি একটা কথা বলি যে সেদিন আমি টেলিভিশনে বলছিলাম আটই মার্চের যে আসলে ওই রংটা তো লাল ছিল ওই সময়কার নারীরা যারা কাজ করেছেন এবং যারা এই আন্দোলনটাকে নিয়ে গেছেন ওই লালটা ফিকে হতে হতে কর্পোরেটাইজ হতে হতে ওগুলো বেগুনি হয়েছে ওগুলো আরো অন্যান্য কালার হয়েছে চকলেট হয়েছে বিস্কুট হয়েছে বেলুন হয়েছে কিন্তু নারীর যে রিয়েল স্ট্রাগলের যে জায়গাটা নারীবাদ মানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমি মনে করি নারী যে এই এগিয়েছে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে লড়াই করে সেটাকে উদযাপন করার যেমন একটা জায়গা কি কি আমার নাই এবং আমাকে কোন রাজনীতি নিয়ে এগোতে হবে সেইটাকে সেই বিষয়ে শপথ নেবারও দিন এটা নারী আমি তো নারী সবই পারি কিংবা যে রাধে সে চুলো বাঁধে কর্পোরেট নারীবাদের এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা মানে কে আমাদের নস্বাদ করে আমাদেরকে আগাতে হবে সেটা একটা রাজনীতি আছে সেই রাজনীতিটা হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজের জন্য একটা রাজনীতি আচ্ছা আপনি পারবেন না আপনি খানিক দূর আগাবেন আবার পিছাবেন খানিক দূর আগাবেন আবার পিছাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মাঝে অনেকেই হ্যান্ড রেস করেছেন আমি এই পর্যায়ে হচ্ছে ডক্টর মঞ্জু ওনাকে একটু ফ্লোর দিতে চাই উনি মনে হয় কিছু বলতে চাইছেন ডক্টর মঞ্জুর সম্পর্কে ধন্যবাদ আসলে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলবো যে আমি জানি অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হচ্ছে ডক্টর গাইন যেটা বললেন লাস্ট কথা ডক্টর স্যান তাদের বক্তব্য থেকে আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই যে রাজনীতি তো আমরা দেখলাম পৃথিবীতে আমি সিবিটি নিচ্ছিলাম এইটি ওয়ান থেকে এই আলোচনাতে যাচ্ছি না এবং আমাদের হতাশা সবই আছে আমি জানি কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে আজকে আমি এখন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আছি আমি কানাডায় আছি সেখানেও দেখছি যে মূল সমস্যা যেটা যে মূল সমস্যাতে কেউ যেতে চাচ্ছেন আমার আমার হতাশাটা ওই জায়গায় এবং আমরা যারা যাদেরকে আমরা প্রগতির যাত্রী মনে করি আমার মনে হচ্ছে আমরা আমাদের মেজর সমস্যা হচ্ছে আমরা এক এক একতাবদ্ধ হতে পারছি না আমি এখানে শুধু নারীদের কথা বলছি না আমি সব প্রশ্নের মূল যে সমস্যা ওই জায়গায় যেতে হয় আমাদের আমাদের প্রফেসর বাংলাদেশের বিখ্যাত আমাদের শ্রদ্ধে প্রফেসর যে ডক্টর আব্দুল্লাহ আবু সাহেদ উনি একটা কথা বলেন যে আমি মানে যখন হুক্কা হুক্কা হুয়া বলে বলে অসৎ লোকরা যখন চিৎকার দেয় তখন ওরা জল হয় একসাথে সাথে সাথে দেখা যায় জাত দিচ্ছে ওরা একসাথে কিন্তু আমরা তথাকথিত যাদেরকে আমরা প্রগতি যাত্রী বলি আমাদের মধ্যে সেখানে প্রথম থেকে এবং সেটা দুঃখজনক হলে সত্য সেটা সেই রুশ প্রবৃত থেকে আরম্ভ করে দেখেন শুধুমাত্র ঝগড়া শুধুমাত্র ডিভিশন সেটাই আপনি আপনি যে সুবেদ মানে যারা প্রগতি যাত্রীর লোকজনরা আমি মনে করি দিস ইজ দা ফার্স্ট স্টেপ দিস ইজ দা বিগিনিং বাট হোয়াট ইজ দা কংক্রিট অ্যাকশন ইজ দেন এথিং কংক্রিট এই কাজটা আমি কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি কানাডা থেকে আমি চাই আপনাদের মতো লোকজন আমরা সবাই চলুন ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এই পৃথিবীর এই দূরবস্থা থেকে অন্তত মিনিমাম আমাদের আমাদের এই পৃথিবী চলে যাওয়ার এই এই নক্ষত্র থেকে চলে যাওয়ার আগে যেন আমরা বলে দিতে পারি যে কিছু একটা করে গেলাম এটাই আমার বক্তব্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মঞ্জুর ওনার প্রশ্নের উত্তরটা যদি কেউ দিতেন যে ইচ্ছুক পার্টি না থাকলে পরে সংগঠন না থাকলে পরে ঝাপানো যায় না 
হ্যাঁ সেটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঝাঁপানোই হবে শেষ পর্যন্ত আপনাকে যদি করতে চান আপনি যদি সমাজ পরিবর্তনের পলিটিক্স করতে চান আমার কাছে মনে হয় পার্টির বিকল্প নেই এবং সারা বাংলাদেশ শুধু না সারা পৃথিবীর নারীবাদী আন্দোলন যে জায়গাটা এসে থমকে গেছে আগে নারীবাদী আন্দোলনটা যতদিন পর্যন্ত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল ততদিন পর্যন্ত নারীবাদ অনেক দূরে গিয়েছে কিন্তু আজকে নারীবাদী আন্দোলন কিন্তু একটা ক্রাইসিস মোমেন্টের মধ্যে আছে এবং এই ক্রাইসিস মোমেন্টে আছে সে শরীরের স্বাধীনতার কথা বলছে যৌনতার স্বাধীনতার কথা বলছে দোজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস আমি বলছি না সেগুলো দরকার নেই কিন্তু তার চাইতেও প্রাথমিক আরো অনেক প্রবলেম নিয়ে কিন্তু আমরা ওইটার সাথে সাথে আমরা ওই প্রাথমিক প্রবলেম গুলোকেও তো আমাদের দেখতে হবে ওইটা আপনি কিভাবে করবেন আপনি একটিভিজম একদিন শাহবাগে দাঁড়ালে আপনার হবে না আপনি একদিন একটা মার্চ করলেন হবে না এটার জন্য নিরবচ্ছিন্ন একটা রাজনৈতিক আন্দোলন লাগবে যেটা হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সেই সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যের জন্য কাজ করতে হলে দল লাগবে দল করলেই কেবল মতো ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে না আর ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে না নালে আমি আলাদাভাবে লিখবো আপনি আলাদাভাবে লিখবেন একটা আলোচনা সভা হবে কিন্তু এই সবগুলোকে একত্রিত গাথা সেটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই আলোচনাটাকে আমি ই করছি না এই আলোচনাটা গুরুত্ব অপরিসীম আমি এমন সমস্ত লার্নেড প্যানেলের সাথে পরিচিত হলাম যারা বক্তব্য রাখছেন তাদের ইচ্ছার সাথে পরিচিত হলাম আমাদের নিজেদের যোগাযোগটাও তো একটু বাড়ানো দরকার কিন্তু আমরা সেটা করছি আপনি অত্যন্ত কারেক্ট ভাবে বলেছেন বিশেষ করে সারা পৃথিবীর বামপন্থী আন্দোলন যে জায়গাটাতে আজকে আটকে গেছে সেটা হচ্ছে তাত্ত্বিকতার ভিত্তিতে ক্রমাগত নিজেরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছে তাদের আকাঙ্ক্ষা এক সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য হয় এক কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিজেরা নিজেরা বিরোধের মধ্য থেকে খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছেন এই খণ্ডন না সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং একটা লক্ষ্য নিয়ে আগানো সেই লক্ষ্যটা হচ্ছে সমাজের পরিবর্তন যে পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা সমাজ হবে যে সমাজে নারী পুরুষ অন্যান্য লিঙ্গ এবং জেন্ডার নির্বিশেষে সবার সব মানুষের একটা পৃথিবী হবে সবাই যেন সম অধিকার পায় সেটা একটু দীর্ঘ লড়াই হবে আমি বিশ্বাস করি এবং সেটার জন্য করতে হবে এবং সেটার যদি লক্ষ্য হয় তাহলে আমি উনি যে চমৎকার কথাটি বললেন যে আমরা সবাই একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করব সেই দাবি তো আমার ওনার সাথে ধন্যবাদ আমি একটা ছোট্ট সংযোজন করতে চাই শুধু আমার সঙ্গে সেদিন উৎপল দার কথা হচ্ছিল ফোনে আমার কথা শোনা যাচ্ছে খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ উৎপল দার কথা হচ্ছিল ফোনে তো আমি সেদিন ওনাকে এই কথাই বললাম আপনার কথার প্রতিধ্বনি করতে চাই যে দেখুন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গুলো উঠে যাবার পর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিনিময়ের যে জায়গাটা ছিল সেটা ইন্টারন্যাশনাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমরা জানি চীন নিজের মতো করে একেবারে একটা পুঁজিবাদী ধাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করছে সমাজতন্ত্রকে সেখানে ন্যাশনালিজমটা বড় কথা অথবা অনেক এক একটা দেশের ক্ষেত্রে আজকে ভিয়েতনাম গেলাম কিছুদিন আগে ভিয়েতনামেও দেখে এসেছি সেখানে কর্পোরেট পুঁজি যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে সেখানে যেভাবে প্র্যাকটিসড হচ্ছে কমিউনিজম সেটা তাদের পতাকাটা একই রঙের হতে পারে কিন্তু প্র্যাকটিসটা পুরোপুরি আলাদা এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ওই সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে বরং আমরা যারা রয়েছি তারা যেটা সমাজতন্ত্র বলতে ভাবি বা যে স্বপ্ন নিয়ে যে আদর্শ নিয়ে বড় হয়েছিলাম সেই জায়গাটাকে এক করবার জন্য এই যে পার্টির গুলোর পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর পক্ষ থেকে যে আন্তর্জাতিক গুলো হতো সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে চিন্তা ভাবনার আদান প্রদানের জায়গাটা অনেক বন্ধ হয়ে গেছে বা এই একেবারেই একটা বিশ্বব্যাপী যে ডাক আহ্বান সেই বিশ্বব্যাপী আহ্বানের জায়গাটাও বন্ধ হয়ে গেছে অনেক বেশি আমরা সাকাউন্ট করে যাচ্ছি অনেক বেশি আমরা সমর্পণ করছি আত্মসমর্পণ করছি ধর্মের কাছে আইডেন্টিটি পলিটিক্স এর কাছে এবং ভারতবর্ষে সেটা তো আজকে একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় চলে গেছে যে ধর্ম দিয়ে আইডেন্টিটি দিয়ে শুধু মানুষকে চিহ্নিত করা মানুষের শ্রমের মূল্য তার শ্রেণীর মূল্য শ্রেণীগত শ্রেণী পলিটিক্স এর যে জায়গাটা ছিল ক্লাস পলিটিক্স এর জায়গা সেই জায়গাটাকে পুরোপুরি ওভারল্যাপ করে চলে আসে আইডেন্টিটি পলিটিক্স পৃথিবীর নানান জায়গাতে জেন্ডার ইস্যুস এ বলুন বা অন্যান্য ইস্যুস এর ক্ষেত্রেও আপনি যেমন বলেছেন আমি কাবেরি দিকে ইয়ে করে বলতে চাই অ্যাড্রেস করে যে একইভাবে আমরা সত্যি সত্যি সমভা মনোভাবাপন্ন মানুষজন আজকে যেমন একটা কথাবার্তা অন্তত আদান প্রদান হচ্ছে এই ধরনের আদান প্রদান গুলো বাড়লে এবং রাজনৈতিক একটা অভীষ্ট ছাড়া এ পথ 
খনন করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় সেইটার লক্ষ্যটা একটা এক হতে পারে তখনই যখন ওই রাজনৈতিক একটা অভিষ্ট আন্তর্জাতিক স্তরে সমান জায়গায় থাকে এটা আমার বক্তব্য অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর কাবির ইগাইন ম্যাম এবং ডক্টর সম্পাসন ম্যামকে আমি এই পর্যায়ে বিজন সাহা ওনাকে ফ্লোর দিতে চাচ্ছি উনি হ্যান্ড রেস করেছেন ওনাকে ফ্লোর দিতে চাচ্ছি ধর্মে বিশ্বাস করে তারা জানে যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান করুণাময় পরম দয়ালু আহ প্রচন্ড ন্যায় একজন মানে ন্যায় বিচারক ইত্যাদি কিন্তু সমস্যা হলো গিয়ে ঈশ্বর সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করেন না বা সাম্যবাদী বিশ্বাস করেন না যার ফলে ওনার এই বন্টনটা তার করুণা বা এর বন্টনটা আমরা সমান ভাবে পাই না এবং যা কিছুই হয় সবকিছুই তার মনে রয়েছে শোষণ এখানে আমরা যতদূর ইতিহাস জানি তাতে মনে হয় একটা সময় ছিল যখন নাকি কোনো রকম মানে ব্যক্তি মালিকনার কোনো ব্যাপারটা ছিল না এবং তখন মানুষের সম্পদ কম ছিল আর যখন নাকি সম্পদ কম হয় সেখানে ভাগ বাটোয়ারের প্রশ্নটাও ওরকম কম থাকে আজ দিন দিন যখন নাকি সমাজে সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে বন্টন বৈষম্য প্রচুর বাড়ছে এবং এখান থেকে সমস্ত সমস্যা কারণ দেখেন মানে এই শোষণ শোষণ এখন এবং সমাজের সমস্ত রকম বিভিন্ন রকম মানে বৈষম্য থেকে হয় এবং এই বৈষম্যের কারণে এই শোষণ এই অনিয়ম এই অধিকারহীনতা এই সমস্ত কিছু তৈরি হচ্ছে এখন এইখান থেকে আমরা কিভাবে উদ্ধার পেতে পারি আমরা যদি আটই মার্চ ইতিহাস একটু দেখি তাহলে দেখব এখানে নারী অধিকারের কথা বলা হলো ধীরে ধীরে সেটাকে একটা সুতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ওইটাই দিয়ে সামনের দিকে পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন নাকি হয় তখন কিন্তু এখানে বক্তারা বলেছেন এবং আমি যেহেতু এখানে চল্লিশ বছর আছি রাশিয়াতে চল্লিশ বছর আমি আছি আমি কম বেশি জানি আমি নিজেও এ ব্যাপারে কিছুটা বলেছে যে আজ আটই মার্চ আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি সারা বিশ্বে রাশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি পারিবারিক একটা অনুষ্ঠান অর্থাৎ জিনিসটা এমন হয়ে গেছে যে এটা প্রত্যেকটা পরিবার প্রত্যেকটা ফ্যামিলি এটা পালন করে অর্থাৎ এটা এই আটই মার্চ এটা মানে সমাজে পরিবারের ফুটে গেছে এমন কি যখন নাকি বুঝলাম না অসুবিধা হচ্ছে যেটা বলতে চাইছি যে সেটা হলো যে রাষ্ট্র তো বটে যে আটই মার্চ কে বা নারী অধিকার মানে নারী অধিকার আদায়ের ব্যাপারে বা তাকে অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে সোভিয়েত রাষ্ট্র একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে সেটা সমাজে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল যে পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে রাশিয়াতে পুঁজিবাদ তৈরি হওয়ার পরেও এটাকে কিন্তু সমাজ থেকে সরাতে পারেনি এই যে নারীর অধিকারের ব্যাপারটা সমাজ থেকে সরাতে পারেনি অবশ্যই এখন মানে অধিকাংশ আমি যেটা বলবো যে সরকারি মানে অফিস আদালত বা সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে সেই আগের মতো বজায় বজায় আছে কিন্তু হয়তো বা অনেক প্রাইভেট সেক্টরে সেটা পালন ইয়ে করা হয় না কিন্তু সেখানেও একটা ব্যাপার আছে যে আইনের যে মারপ্যাচ সেগুলো এমন ভাবে হয়তো করা হয় যেটা নাকি চাইলে মানে রাষ্ট্র সবসময় চেষ্টা করে সেটাকে একটা প্রোটেক্ট করার জন্য কিন্তু অনেক সময় পারে না এটাও থাকা দরকার রাষ্ট্রের দিক থেকে যে মানে তার যে প্রোটেকশন নারীদের বা যে কোনো মানে নিপীড়িত মানুষের প্রতি সেই প্রতিষ্ঠান না থাকলে মানে সেই সেই প্রোটেকশন না থাকলে কিন্তু সামনের দিকে যাওয়া যায় না আমি আরেকটা কথা যে বলতে চাইছিলাম সেটা হলো মানে একটু উল্লেখ করেছি যে নারীদের যে আন্দোলন আমি নারীবাদী আন্দোলন বলবো না আমি বলছি নারীদের যে আন্দোলন প্রথম দিকে সেটা প্রথম মানে ইয়ে ছিল যে এটা মানবতাবাদী আন্দোলন আমরা যখন মানে আমি নিজেও ছাত্র নিয়ন করতাম 
এবং তখন যে মহিলা পরিষদ ইত্যাদি এই সমস্ত ব্যাপার তারাও কিন্তু এটা এটা মানবতাবাদী আন্দোলন থেকে এবং সমাজতান্ত্রিক যেবাদের আন্দোলন তখন মানে ছাত্র ইউনিয়ন বলেন কমিউনিস্ট পার্টি বলেন বা এই যে মানে এই যে এই এই ঘরানার যে ইটা ছিল সে মানে যে রাজনীতি ছিল রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা ছিল সেখান থেকে যে আন্দোলন গুলো এটা সবসময় বলা হতো এটা পার্ট অফ মানে বিগার মুভমেন্ট এখানে নারীদের কথা বলা হলেও সেখানে এটা পার্ট হচ্ছে কৃষকের অধিকার শ্রমিকের অধিকার ক্ষেত মজুরের অধিকার সাধারণ মানুষ বলেন সেটাকে বলে আপনার এলজিবিটি বলেন বা অন্যান্য বিভিন্ন রকম আন্দোলন আমার মনে হয় এবং সেটাকে অনেক মিটু বলেন এই আন্দোলন গুলো যতটা না নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য তার চেয়ে বেশি হলো যে অন্যদের বিরুদ্ধে মানে এক ধরনের মানে বিরোধ তৈরি করার জন্য এবং এটাও এক ধরনের মনে হয় ডিভাইড অ্যান্ড রুল যে এটা কিছু লোকজন বা মানে বর্তমান বৃহৎ পুঁজি খুব সুনির্দিষ্ট হয়ে করছে এবং এই বিভিন্ন রকম যারা সুস্থ তাদের মধ্যে যে করে তার মধ্যে মূল আন্দোলনকে সেটাকে ধ্বংস করার জন্য কারণ মূল মূল আন্দোলনটা কি সেটা আমি আবারও বলি যে নারীদেরই বল যে কিছু মানে যাদের মানে অধিকার আন্দোলন যখনই আসে এটা হলো শোষণমুক্ত শোষণমুক্ত সমাজের আন্দোলন এবং সেই দিকে আমাদের যাওয়া উচিত যে কিভাবে কিভাবে এগুলে আমরা শোষণমুক্ত কখনোই হবে না এটাও এটাও আমি জানি মানে মানে সুষম বন্টন সেটা কিন্তু আমাদের সেই দিকে যেতে হবে অর্থাৎ ন্যায্য যেতে হবে এবং এই আন্দোলনটাকে এই এই বিভিন্ন আন্দোলন যেটা মানে এই আন্দোলন গুলোকে এক করে নিজেদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি নিজেদের মধ্যে যে ভেদা সেটা ভুলে এটাকে একটা ধারায় নিয়ে গিয়ে যে আমাদের সমাজতন্ত্রের কথাই বলি সাম্যবাদের কথাই বলি কিন্তু এমন একটা মানে মানে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা তখন নারী পুরুষ বা অন্য ইয়ে বলবো যে আমরা সব মানুষের কথা বলবো সব মানুষের সধিকারের কথা বলবো এবং সেরকম একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে মানে কিভাবে যেতে পারে সেই জিনিসটা আমরা মানে ইয়ে করবো চিন্তা ভাবনা করবো রাজনৈতিক আন্দোলন যে আমরা আমি পারেন সেটাও বলতে পারি যে যে আন্দোলন গুলো একসময় যে এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় জাগরণ সৃষ্টি করেছিল এবং সাধারণ মানুষের অধিকারকে কিছুটা হলেও এগিয়ে নিতে পেরেছিল সেই আন্দোলন গুলোতে জোর করা এবং সেই মানে সেই অধিকার গুলো আদায় থেকে জোর জোর করা ধন্যবাদ ফর্মালি যখন শেষ হয়ে যাবে তারপরে করতে পারবো আমরা চাইলে আমি আসলে চাইছিলাম মানে এর পরবর্তীতে হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠানটা কন্টিনিউ করার জন্য মানে আপনাদের প্রতি সুন্দর আলোচনার জন্য অভিনন্দন আর আমাদের দিদিরা যে আলোচনা করলেন সম্পাদিক আবেরিদি খুবই সুন্দর আলোচনা করেছেন ওনারা এবং অন্য আলোচকরাও ভালো আলোচনা করেছেন বিষয়বস্তু যতই হোক না কেন কর্মক্ষেত্র কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর আগে আর কর্মক্ষেত্র থেকে বেরোনোর পরে নারী যেই বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলো তাকে ডিঙে যাওয়ার জন্য সমাজ যদি তার হাত না ধরে তাইলে খুবই কঠিন একজন নারীর পক্ষে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছা তার কাজগুলো দায়িত্বগুলো 
সঠিক ভাবে পালন করা আমরা যেই বক্তব্য গুলো দেই সেই বক্তব্য গুলোতে নারীদের অধিকারের কথা আসে সমস্যার কথা আসে কিন্তু সমস্যার সৃষ্টির জন্য আমরা মূলত দায়ী করি পুঁজিবাদকে কিন্তু পুঁজিবাদের সাথে যে পুরুষতন্ত্র একসাথে জড়িত এবং একই সাথে এই পুরুষতন্ত্রের পেছনে যে ধর্ম জড়িত এই আলোচনাগুলো আসে না যার ফলে আমাদের নারীদেরকে সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবে যে শুধু পুঁজিবাদ নয় তার সাথে সাথে ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি আমাদেরকে পিছায় রাখে এবং এই পিছায় রাখার ক্ষেত্রে পুরুষরাই তাদের ভূমিকা পালন করে সেটার বিরুদ্ধে নারীকে দাঁড়ানোর জন্য পুরুষকেই পাশে আনতে হবে সমস্যাটা নারীদের নয় সমস্যাটা নারীদেরকে সৃষ্টি করতেছে কারা পুরুষরা সুতরাং পুরুষের চেতনায় পুরুষের মনস্তত্ত্বে পুরুষের সংস্কৃতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা আনতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যাটা থাকবে এবং এটা একটা বড় দায়িত্ব এবং এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো যেখানে সমাজতন্ত্র হয়েছে এই জন্য তারা প্রথমে কি করে তারা একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিকে পা দেয় সাক্ষরতার জন্য উদ্যোগ নেয় কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলো কখনো তা নেয় না সেজন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম উদ্যোগই হচ্ছে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা সচেতন করে তোলা যাতে সে তার অধিকার সম্পর্কে বুঝতে পারে নারীরাও বুঝতে পারে পুরুষরাও বুঝতে পারে আর পুরুষরা তাদের দায়িত্বটাও বুঝতে পারে এই আলোচনাগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা যদি আপনাদের সংগঠন থেকে আরো উদ্যোগ নেন যদি সেই আলোচনাগুলো আরো সামনে উঠে আসে তাইলে নারীর কর্মক্ষেত্রে অধিকার ক্ষমতায়ন এগুলো আমাদের বাধাগুলো কাটানোর ক্ষেত্রে আরো অনেক সহজ হবে আমরা নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু করেছি এখন বিভিন্ন সংগঠন এটা করে কিন্তু এখনো আমাদের নিজেদের মধ্যেই দ্বিজাতন্দ্র কাটে নেই যে আর খেয়াল আছে অনেকে বলে যে নারী দিবস তো কয়েক বছর পালন করেছি আর পালন না করলে অসুবিধা কি এখন আর বেশি করার দরকার কি অর্থাৎ যেন কয়েকবার করেই যেন তারা একটা মহা কাজ করে ফেলেছে এই যে হাজার হাজার বছর ধরে নারীদের পশ্চাৎপদতা যে যাবে না এটা যে আরো হাজার বছর পালন করতে হবে ওই ফিলিংটা প্রগতিশীল কর্মীদের ভিতরেও অনুপস্থিত আছে এমনকি আমাদের বামপন্থী কর্মীদের মধ্যে পার্টির কর্মীদের মধ্যেও অনুপস্থিত আছে সুতরাং আমাদের কাজগুলোকে আগায় নেওয়ার জন্য আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ সালেহুদ্দিনকে ওনার সালেহ ইসলামকে ওনার পার্সপেকটিভ শেয়ার করার জন্য ওনার অনুভূতি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আমি খুবই দুঃখিত কারণ আমাদের অলরেডি প্রচন্ড সময় পেরিয়ে গেছে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে তাই হচ্ছে আমাদের যে ফর্মাল সেশনটা এটা আর কন্ডাক্ট করা হচ্ছে সম্ভব হচ্ছে না তাই আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আমি এই পর্যায়ে আমাদের প্রগতির যাত্রীর পক্ষ থেকে ওনাকে হচ্ছে কবির মিন্টু ওনাকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য ওনার অনুভূতি শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ হোমাইরা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখন দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে তারপরও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অংশ হিসেবে আমি আমার এই বক্তব্যটা দেওয়া তার আগে আমার নিজের আমি ব্যক্তিগত ভাবে গার্মেন্ট সেক্টরে প্রায় বারো চোদ্দ বছর চাকরি করেছি এবং বর্তমানে আমি একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে সেটা শেয়ার করে আমি আমার বক্তব্য এবং আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটা শেষ করবো আর কি আমি আমি এই যে দুই দুই জায়গায় কাজ করার মধ্যে দিয়ে যেই আমার কাছে যে ধারণাটা জন্ম নিয়েছে কর্মক্ষেত্রে নারীরা চরমভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এই দুইটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন হয়রানি বলতে নানা বিধ আছে তার মধ্যে যৌন হয়রানিটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে মজুরিগত ভাবে তারা যে ডিসিশন মেকিং যেটা কাবেরি গাই নাপা বলেছে অর্থাৎ 
প্রমোশন ডিসিশন মেকিং এই সমস্ত জায়গায় নারীদের নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এখন এই যে আমরা বলছি যে এই দুইটা সমস্যা প্রতিকারের জন্য শ্রমিকেরা কোথায় যাবে আমি আমি কিন্তু প্রতিকারের জায়গায় কাজ করি সেই জন্য প্রতিকারের জায়গায় তার কোথায় যাবে সময় নে এখন শ্রমিকদের জন্য তো সময় ছাড়া তো তেমন কিছু নাই সময় নে দুই হাজার বাইশ সালের এক পর্যন্ত তিনশো বত্রিশ নম্বর একটি ধারা ছিল সেখানে শুধু বলা ছিল এইটুকুই যে মহিলা শ্রমিকের প্রতি অশ্লীল অশালীন অভদ্র জনিত আচরণ করা যাবে না এর বাইরে আর কোনো কথা নাই দুই হাজার বাইশে গিয়ে শ্রম বিধিমালাতে সংশোধনীতে ওই যে হাইকোর্টের দুই হাজার দশ সালের যে একটা নির্দেশনা তার আলোকে যৌন হারানির বিষয়ে একটা তিনশো একষট্টি ক একটা বিধি যুক্ত করা হয়েছে সেখানে আবার ওই যে আমরা দেখি এই বিধি দুই উপধারায় ওই হাইকোর্টের যে নির্দেশনা ছিল পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি যৌন হারানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার সেটা করা হয়েছে কিন্তু এখানে একটা শুভম করে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশনায় বলা হয়েছিল পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যৌন হারানি প্রতিরোধ কমিটি দুজন থাকতে হবে বাইরে থেকে কিন্তু এখানে পাঁচজনই প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে এখন অধিকাংশ অভিযোগ আসে ধরো উদ্ধতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এটা মালিকও হইতে পারে সিইও হইতে পারে জেনারেল ম্যানেজার হইতে পারে তাহলে প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে যদি পাঁচজনকে নিয়ে যৌন হারানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন হয় সেটা খুব ইফেক্টিভ হবে না বলে আমি মনে করি আর একটা বৈষম্য জায়গায় আমি বলতে চাই সেটা মাতৃত্ব কল্যাণ ছুটি মেটার্নিটি লিভ যেটা বলে সময় না আছে একশো বারো দিন আর সরকারি কর্ম মানে অর্থাৎ বেসরকারি শ্রমিকেরা বা বেসরকারি কর্মচারীরা নারী কর্মচারীরা মাতৃত্ব কল্যাণ ছুটি পাবে একশো বারো দিন আর সরকারি কর্মচারীরা প্রায় একশো আশি দিন বা এই ছয় মাস তাহলে এখানে একটা অর্থাৎ সরকারি ভাবে রাষ্ট্রের এটা তো সংবিধানের সাথে আমি মনে করি চরম ভাবে বৈষম্য মানে সংবিধান ভঙ্গ করা হচ্ছে আর বলতে গেলে তো আরো অনেক কথাই আছে যেহেতু আমি এই জায়গায় কাজ করতে যাবে একদম মানে সরাসরি আমি এই জায়গায় কাজ করি অনেক কিছুই বলা যায় কিন্তু সময় শেষ মানে একেবারে ধৈর্যের বাদ ভেঙে যাচ্ছে তাই জন্য আমি আর বেশি কিছু বলবো না আমি শুধু যারা আমি প্রকৃতি জাতির পক্ষ থেকে মানে আজকের এই যারা উপস্থিত থেকেছেন এই জুম জুম আলোচনায় অনলাইন আলোচনায় অংশ মানে অংশ উপস্থিত থেকেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একই সাথে আলোচনা মানে আবৃত্তি করেছেন সংগীতা বড়ুয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন অনিতা ধর ডক্টর সম্পাস সেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা গণযোগাযোগ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক কাবেরী গায়েন নারী নেত্রী ক্লারা রোজারিও এবং নাগরিক ত্রৈমাসিক নাগরিকের পক্ষে ছিলেন মুর্শিদুল হাকিম ভাই হারুন সিদি পাঠকের পক্ষে জাকির হোসেন ভাই ছিলেন আমি এবং সঞ্চালনা করেছেন আমাদের এই মেয়ে প্রকৃতি যাত্রী পরিবারের একজন সদস্য ভবিষ্যতে যাদের হাতে আমরা আমাদের এই প্রগতি যাত্রীর পতাকা তুলে দিব সেই তাদের একজন হুমায়রা শকত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ शेष हो जाते अनुभूति शेयर करते अनुष्ठान इतिटा टनते हम असंख्य धन्यवाद दर्शक दे जरा जुक्त छे संगीता बड़ुआ असंख्य धन्यवाद आलोचनार বিষয় ছিল সেটি হলো কর্মক্ষেত্রে নারীর সমস্যা ও প্রতিকার আশা করি আমরা সবাই যে যার অবস্থান থেকে প্রতিটা নারী এবং প্রতিটা পুরুষ আমি পুরুষদের ক্ষেত্র অনুরোধ করব 
যথেষ্ট আপনাদের সহযোগিতা আমরা কামনা করছি এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং পুরো সোসাইটিকে আমি অনুরোধ করব আপনাদের সকলের এই সোসাইটিটা যদি একসাথে কাজ না করে তাহলে অ্যাকচুয়ালি নারীদের আগানোর তা আসলেই ভেরি টাফ সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে যাবেন প্রতিটা নারীকে সহযোগিতা করে যাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ